PS Ich liebe dich von Cecilia Ahern Aus dem Englischen von Christine Strüh Gelesen von Jeanette Hein Holly drückte den blauen Baumwollpulli fest ans Gesicht. Als ihr der vertraute Geruch in die Nase stieg, war es wie ein Schlag in den Magen. Ein überwältigender Schmerz packte ihr Herz, ihr Nacken kribbelte und plötzlich hatte sie einen Kloß im Hals, der sie fast zu ersticken drohte. Panik machte sich breit. Gary war fort und er würde nie wiederkommen. Das war die Realität. Nichts war geblieben außer einem Bündel Erinnerungen und seinem Bild in ihrem Kopf, das jeden Tag blasser wurde. Sie hatten einen ganz einfachen Plan gehabt. Sie wollten für den Rest ihres Lebens zusammenbleiben. Ein Plan, den eigentlich jeder für durchführbar gehalten hatte, denn alle wussten, dass Holly und Gary beste Freunde, Geliebte und Seelenverwandte waren, dazu bestimmt ein Paar zu sein. Doch dann beschloss das Schicksal, diesen Plan zu durchkreuzen. Viel zu schnell war das Ende gekommen. Nachdem Gary ein paar Tage über Migräne geklagt hatte, war er widerstrebend Hollys Rat gefolgt und zum Arzt gegangen, am Mittwoch in der Mittagspause. Sie waren davon ausgegangen, dass es an Stress oder Müdigkeit lag, schlimmstenfalls daran, dass er eine Brille brauchte. Das mit der Brille hatte Gary überhaupt nicht gefallen, aber er hätte sich darüber keine Sorgen machen müssen, seine Augen waren nämlich vollkommen in Ordnung, doch in seinem Gehirn wuchs ein Tumor. Gary war dreißig Jahre alt geworden. Gut, er war vielleicht nicht der gesündeste Mensch der Welt gewesen, aber doch gesund genug, dass er, naja, dass er davon ausgehen konnte, ein normales Leben zu führen. Als er dann todkrank war, machte er tapfer Witze darüber, dass er nicht immer so auf Nummer sicher hätte gehen sollen. Er hätte Drogen nehmen, viel mehr trinken und reisen sollen, aus einem Flugzeug springen und sich dabei die Beine rasieren. Schluchzend wanderte Holly von einem Zimmer zum nächsten und dicke Tränen liefen ihr über die Wangen. Ihre Augen waren rot und brannten, doch die Nacht schien kein Ende nehmen zu wollen. In keinem Zimmer fand sie Trost. In der verhassten Stille blickte sie um sich und erwartete fast, dass die Couch die Arme nach ihr ausstrecken würde, aber selbst die schien sie zu ignorieren. »So würde ich Gary überhaupt nicht gefallen«, dachte sie, holte tief Atem, wischte sich die Augen und versuchte, wieder zur Vernunft zu kommen. Nein, Gary wäre ganz und gar nicht mit ihr zufrieden, wenn sie sich so gehen ließ. Am nächsten Tag sah man ihr an, dass sie die ganze Nacht geweint hatte. Wie so oft in den letzten Wochen war sie irgendwann in den frühen Morgenstunden vor Erschöpfung eingeschlafen. Völlig verspannt erwachte sie dann immer auf einem anderen Möbelstück. Meistens weckte sie ein Anruf von einem besorgten Freund oder Familienmitglied. Wahrscheinlich dachten sie alle, sie würde nichts anderes tun als schlafen. Aber warum rief niemand an, wenn sie ziellos wie ein Zombie durchs Haus streifte und die Zimmer absuchte nach? Ja, wonach eigentlich? Was hoffte sie denn zu finden? Hallo? meldete sie sich benommen. Vom Weinen war ihre Nase ständig verstopft, aber sie hatte schon lange aufgehört, für irgendjemanden eine tapfere Miene aufzusetzen. Ihr bester Freund war nicht mehr da. Da half kein Make-up, keine frische Luft, kein Einkaufsbummel, nichts davon konnte das schwarze Loch in ihrem Herzen füllen. »Oh, tut mir leid, Liebes, habe ich dich geweckt?« kam die besorgte Stimme von Hollys Mutter aus dem Hörer. Immer die gleiche Frage. Ihre Mutter rief jeden Morgen an, um zu sehen, ob Holly eine weitere einsame Nacht überlebt hatte. Zwar hatte sie immer Angst, ihre Tochter zu wecken, aber andererseits war sie jedes Mal erleichtert, dass Holly noch atmete und den Geistern der Nacht einmal mehr getrotzt hatte. »Nein, ich hab sowieso nur noch gedöst, ist schon okay.« Auch die Antwort war stets die gleiche. Mit viel »Hm« und »Aha« mogelte sie sich irgendwie durch das Gespräch, ohne wirklich etwas mitzubekommen. »Es ist wunderschön draußen, Holly. Ein Spaziergang würde dir bestimmt gut tun, ein bisschen frische Luft.« »Hm, kann schon sein.« da war sie wieder, die Antwort auf alle Probleme. »Vielleicht rufe ich später noch mal an, dann können wir in Ruhe plaudern.« »Lass, Mann, danke, mir geht's gut.« »Schweigen.« »Na schön, dann, dann ruf mich einfach an, wenn du dir's noch anders überlegst. Ich hab den ganzen Tag Zeit.« »Okay.« Erneutes Schweigen. »Trotzdem vielen Dank.« »Gut, pass auf dich auf, Liebes.« »Mach ich.« Gerade wollte Holly auflegen, als ihre Mutter noch einmal ansetzte. »Oh, Holly, fast hätte ich es vergessen.« »Hier liegt immer noch der Umschlag für dich, du weißt schon. Vielleicht möchtest du ihn hier abholen. Er liegt schon seit Wochen hier. Vielleicht ist es was Wichtiges. Es steht was drauf. Die Liste. Vielleicht von deiner Arbeit oder so.« Holly ließ den Hörer sinken. »Gary, macht das Licht aus.« Kichern sah Holly ihrem Mann beim Ausziehen zu. Er tanzte im Zimmer herum, als wollte er ein Striptease vorführen, 
und knöpfte sich ganz langsam mit seinen langen, schmalen Fingern das Hemd auf. Dann zog er die linke Augenbraue hoch, fixierte Holly, ließ das Hemd von der Schulter rutschen, fing es mit der rechten Hand auf und schwenkte es über dem Kopf. Wieder musste Holly kichern. »Das Licht ausmachen, damit du alles verpasst?« Er grinste frech und ließ seine Muskeln spielen. Er schaffte es immer, sie zum Lachen zu bringen. Wenn sie müde und verärgert von der Arbeit nach Hause kam, hatte er immer ein offenes Ohr für ihr Gejammer. Sie stritten sich selten, und wenn doch, dann ging es meistens um irgendwelche blöden Kleinigkeiten, über die sie später lachen mussten. Wer den ganzen Tag das Verandalicht angelassen hatte zum Beispiel, oder wer abends vergessen hatte, den Wecker zu stellen. Gary beendete seinen Striptease und hechtete ins Bett. Dort kuschelte er sich an sie und stopfte seine eiskalten Füße unter ihre Beine, um sie aufzuwärmen. I, Gary, du hast ja Eisklötze statt Füße!« Sie wusste ganz genau, dass er in dieser Position nicht gewillt war, sich auch nur einen Zentimeter vom Fleck zu rühren. »Gary«, sagte sie mit warnender Stimme. »Holly«, äffte er sie nach. »Hast du nicht was vergessen?« »Nicht, dass ich wüsste«, antwortete er frech. »Und was ist mit dem Licht?« »Ach ja, das Licht«, meinte er schläfrig und fing laut an zu schnarchen. »Gary?« »Gestern Abend musste ich aufstehen und es ausmachen, das weiß ich noch genau.« »Ja, aber du hast vor einer Sekunde noch direkt neben dem Lichtschalter gestanden.« »Ja, vor einer Sekunde«, wiederholte er müde. Holly seufzte. Sie hasste es, wieder aufstehen zu müssen, wenn sie es sich im Bett schon richtig gemütlich gemacht hatte. Man musste über den kalten Fliesenboden zum Lichtschalter und dann im Dunkeln wieder zurücktapsen. Sie brummelte vorwurfsvoll. »Ich kann das nicht jeden Abend für dich erledigen, weißt du, Holly. Vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr da. Und was dann?« »Dann schicke ich meinen neuen Mann los«, gab Holly von oben herab zurück, während sie versuchte, seine kalten Füße wegzuschieben. »Ha! Oder ich vergesse einfach nicht mehr, das Licht auszumachen, bevor ich ins Bett krieche.« Gary schnaubte. »Das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, meine Liebste. Da müsste ich schon einen Zettel am Lichtschalter hinterlassen, bevor ich dahin scheide.« »Wie rücksichtsvoll von dir. Aber es wäre mir lieber, du würdest mir dein Geld hinterlassen.« »Und einen Zettel auf der Heizung«, fuhr er unbeirrt fort. »Ha, ha! Und einen auf der Milchpackung.« »Du bist wirklich sehr komisch, Gary. Ach ja, und an den Fenstern, damit du sie morgens nicht aufmachst und die Alarmanlage auslöst.« »Hey, warum hinterlässt du mir in deinem Testament nicht eine Liste mit Anweisungen, wenn du glaubst, ich bin ohne dich so aufgeschmissen?« »Keine schlechte Idee«, lachte er. So war der Witz mit der Liste entstanden. Eine alberne Idee, von der sie auch bald ihren Freunden erzählten. Mit Sharon und John McCarthy waren sie am engsten befreundet. Die beiden waren auch schon seit der Schule zusammen, und es war John gewesen, der, als sie siebzehn waren, auf dem Schulkorridor auf Holly zugegangen war und die berühmte Frage an sie gerichtet hatte. »Mein Kumpel möchte gern wissen, ob du mal mit ihm ausgehst.« Erneut liefen die Tränen, und auf einmal wurde Holly klar, dass sie sich schon wieder stundenlangen Tagträumereien hingegeben hatte. Schließlich stand sie auf und schlurfte in Garys Bademantel und ihren Lieblingshausschuhen, den pinkfarbenen disco diva slippern die Gary ihr letzte Weihnachten geschenkt hatte, in die Küche. Er hatte immer gesagt, sie sei seine kleine disco -Diva, immer als erste auf der Tanzfläche und als letzte wieder runter. Wo war diese Holly geblieben? Vor zwei Jahren war Holly kurz vor Weihnachten mit Sharon losgezogen, um sich ein Kleid für den jährlichen Ball im Burlington Hotel zu kaufen. Mit Sharon shoppen zu gehen war immer eine riskante Unternehmung, und John und Gary machten immer Witze darüber, dass sie an Weihnachten bestimmt leer ausgehen würden, weil ihre Frauen das ganze Geld auf ihren Einkaufstouren für sich selbst verschleuderten. So ganz Unrecht hatten sie damit nicht. Unsere armen, vernachlässigten Ehemänner, so nannten Holly und Scheren sie dann immer. Diesmal gab Holly bei Brown Thomas einen horrenden Betrag für das schönste weiße Kleid aus, das sie je gesehen hatte. Gott, du hast echt einen schlechten Einfluss auf mich, Sharon. Eigentlich sollte ich nie wieder mit dir einkaufen gehen. Das Kleid hier kostet mich ungefähr mein halbes Monatsgehalt. Wovon soll ich den Rest des Monats leben? Holly, was ist wichtiger? Essen oder toll aussehen? Ich nehme das Kleid sagte Holly aufgeregt zu der Verkäuferin. Das Kleid war weit ausgeschnitten, was Hollys hübsche kleine Brüste gut zur Geltung brachte und bis zum Oberschenkel geschlitzt, so dass man ihre schlanken Beine sah. Gary konnte die Augen nicht von ihr lassen, aber nicht, weil sie so schön aussah, sondern weil er einfach nicht verstand, wieso ein Stückchen Stoff dermaßen teuer sein konnte. Doch beim Ball übertrieb Mrs. Disco Diva es mal wieder mit dem Alkohol und ruinierte ihr Kleid, indem sie Rotwein draufschüttete. Sie schaffte es nicht, die Tränen zurückzuhalten, während die Männer am Tisch sie ebenfalls mehr als leicht angesäuselt darüber informierten, dass Punkt 54 der Liste ausdrücklich verbot, Rotwein zu trinken, solange man ein teures weißes Kleid anhatte. Als Gary später sein Bier umwarf und es über die Tischkante auf Hollys Schoß tröpfelte, verkündete sie unter Tränen aber sehr ernsthaft ihren Freunden und auch einigen Nebentischen, 
Regel 55 der Liste Never ever teure weiße Kleider kaufen. Konnte es sein, dass Gary Wort gehalten und ihr vor seinem Tod eine Liste geschrieben hatte? Aber sie hatte doch jede Minute mit ihm verbracht, er hatte nichts davon erwähnt und sie hatte ihn auch nie beim Schreiben erwischt. Nein, Holly, reiß dich zusammen, das ist Blödsinn. Sie sehnte sich so danach, er würde zurückkommen, dass sie sich schon alle möglichen verrückten Dinge einbildete. Lautes Klopfen an der Tür riss Holly schließlich aus dem Schlaf. »Holly, Holly, ich weiß, dass du da bist, bitte lass mich rein«, rief Sharon verzweifelt. Bum, bum, bum. Verwirrt und noch halb schlafend ging Holly zur Tür und fand dort eine völlig aufgelöste Sharon vor. »Mensch, was hast du denn gemacht? Ich, ich hämmere hier schon seit einer Ewigkeit gegen die Tür.« Noch immer nicht ganz auf der Höhe blickte Holly sich draußen um. Es war hell und ziemlich frisch, wahrscheinlich früher Vormittag. »Willst du mich nicht reinlassen?« »Doch klar, Sharon, entschuldige. Ich habe auf der Couch ein bisschen geschlafen.« »Gott, Holly, du siehst furchtbar aus«, meinte Sharon mitfühlend und musterte Hollys Gesicht, nachdem sie sie fest umarmt hatte. »Herzlichen Dank«, Holly schloss die Tür. Sharon nahm kein Blatt vor den Mund, aber genau deshalb liebte Holly sie ja so. Und deshalb hatte sie ihre Freundin auch den ganzen letzten Monat nicht besucht, weil sie die Wahrheit nicht hören wollte. Sie wollte nicht hören, dass sie mit ihrem Leben weitermachen musste, sie wollte nur... Ach, sie hatte keine Ahnung, was sie wollte. »Gott, hier drin erstickt man ja. Wann hast du denn das letzte Mal gelüftet?« Sharon marschierte im Haus herum, riss die Fenster auf, sammelte leere Tassen und mit Schimmel bedeckte Teller ein, schleppte alles in die Küche und stellte die Spülmaschine an. Dann machte sie sich ans Aufräumen. »Ach, lass doch, Sharon«, protestierte Holly schwach. »Ich mach das schon.« »Wann? Nächstes Jahr? Ich will nicht, dass du hier vergammelst, während wir so tun, als ob wir es nicht merken. Du gehst jetzt erstmal in Ruhe duschen und wenn du wieder runterkommst, trinken wir zusammen eine Tasse Tee.« Sie lächelte ihre Freundin aufmunternd an. Duschen? Wann hatte sie das zum letzten Mal gemacht? Sharon hatte recht, sie sah bestimmt widerlich aus mit ihren fettigen Haaren und ihrem schmutzigen Bademantel. Garys Bademantel. Aber den wollte sie auch gar nicht waschen, niemals. Nur verschwand Garys Geruch leider allmählich und wurde von ihrem eigenen Körpergeruch überdeckt. Als Holly aus der Dusche kam, fühlte sie sich fast wieder wie ein Mensch. Sie hatte einen blauen Frotte-Jogging-Anzug angezogen und ihr langes blondes Haar, am Ansatz dunkel, fiel locker über die Schultern. Unten im Haus waren alle Fenster offen und die kühle Luft rauschte durch Hollys Kopf, als wollte sie alle bösen Gedanken vertreiben. Sie lachte, weil ihre Mutter ironischerweise mal wieder Recht gehabt hatte. Dann erwachte sie ruckartig aus ihrer Trance und schnappte unwillkürlich nach Luft, als sie sich im Haus umsah. Sie hatte bestimmt nicht länger als eine halbe Stunde zum Duschen gebraucht, aber in der Zwischenzeit hatte Sharon aufgeräumt und geputzt, Staub gesaugt, die Kissen aufgeschüttelt und in jedem Zimmer Raumspray verteilt. Sie folgte den Geräuschen in die Küche, wo Sharon gerade den Herd schrubbte. »Sharon, du bist echt ein Engel. Das kannst du doch nicht alles in der kurzen Zeit gemacht haben. Du warst über eine Stunde weg, ich hatte schon Angst, du wärst durch den Abfluss gerutscht. Wäre durchaus möglich, so dünn wie du geworden bist.« Sie musterte Holly von oben bis unten. »Eine Stunde?« Anscheinend war sie doch wieder in ihre Tagträume versunken. »Okay, ich habe ein bisschen Obst und Gemüse mitgebracht, da drin ist Käse und Joghurt und natürlich Milch. Ich wusste nicht, wo Nudeln und sowas hinkommen, deshalb steht das alles noch da drüben. Ach ja, im Gefrierschrank sind ein paar Mikrowellengerichte. Das müsste eine Weile reichen, wahrscheinlich ein ganzes Jahr, wenn du weiter so wenig isst.« Holly sah Sharon überwältigt an. »Danke.« »Holly, ich bin deine beste Freundin. Wenn ich dir nicht helfe, wer denn dann?« Sharon drückte ihre Hand und lächelte sie ermutigend an. Eigentlich sollte ich mir selber helfen. Pa, machte Sharon und wedelte abwehrend mit der Hand. Das kannst du machen, wenn du soweit bist. Kümmere dich nicht um die ganzen Leute, die dir einreden wollen, du solltest nach einem Monat wieder sein wie früher. Weinen gehört dazu. Irgendwie schaffte es Sharon immer genau die richtigen Dinge zu sagen. Ja, aber das mache ich doch schon so viel. Ich kann schon nicht mehr. Wie kannst du nur, meinte Sharon mit gespielter Empörung. Dabei ist dein Mann gerade mal einen Monat unter der Erde. »Ach, hör auf, genau das werde ich zu hören kriegen, oder?« »Wahrscheinlich schon, aber die können dir allesamt den Buckel runterrutschen. Es gibt schlimmere Sünden auf der Welt, als zu lernen, wieder glücklich zu sein.« »Ja, wahrscheinlich.« »Versprich mir, dass du nicht ständig allein hier rumsitzt, dass du wenigstens ab und zu mal aus dem Haus gehst.« »Versprochen«, meinte Holly und schnitt eine Kremasse. »Du hörst dich schon fast an wie meine Mom.« »Ach, wir machen uns bloß alle Gedanken um dich.« »Okay, dann bis bald«, sagte Sharon und gab Holly einen Kuss auf die Wange.« »Und vergiss das Essen nicht«, fügte sie hinzu und piekte ihre Freundin in die Rippen. Lächelnd winkte Holly ihrem Auto nach. 
jetzt war es schon wieder fast dunkel. Sie hatten den Tag damit verbracht, über alte Zeiten zu reden und zu lachen. Sie hatten geweint und gelacht und wieder geweint. Bisher war Holly gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ja auch Sharon und John ihren besten Freund verloren hatten. Sie war zu beschäftigt damit gewesen, an sich selbst zu denken. Es tat ihr gut, die Dinge einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, und sie hatte es genossen, einen lebendigen Menschen um sich zu haben, statt ständig nur die Geister der Vergangenheit. Morgen war ein neuer Tag, und sie hatte sich vorgenommen, als erstes diesen seltsamen Umschlag abzuholen. Am nächsten Morgen stand Holly früh auf. Obwohl sie voller Optimismus zu Bett gegangen war, traf die Realität sie von neuem wie ein Schlag ins Gesicht. Wieder wachte sie allein in einem stillen Haus auf, und jeder einzelne Augenblick erschien ihr wie eine Last, die kaum zu bewältigen war. Dass sie zum ersten Mal seit über einem Monat ohne Hilfe des Telefons aufgewacht war, konnte zwar als Fortschritt gewertet werden, aber sie musste sich wie immer erst einmal damit abfinden, dass die Träume der letzten zehn Stunden, in denen sie mit Gary zusammen gewesen war, nichts weiter waren als Träume eben. Sie duschte und zog sich bequem an, ihre Lieblingsjeans, Turnschuhe und ein rosa T-Shirt. Sharon hatte recht, sie war wirklich dünner geworden. Die früher hautengen Jeans saßen auch mit Gürtel nicht ganz rutschfest. Sie zog ihrem Spiegelbild eine Grimasse, denn sie fand sich hässlich. Dunkle Ringe unter den Augen, aufgesprungene Lippen, glanzlose Haare. Als erstes musste sie zu ihrem Friseur. Vielleicht konnte er sie irgendwo dazwischen schieben. »Herrje, Holly«, rief Leo voller Entsetzen zu, »wie siehst du denn aus?« »Aus dem Weg, Leute. Wir haben hier eine gut zwanzigjährige junge Frau in einem äußerst kritischen Zustand.« »Okay, misch mir das Übliche zusammen, Sandra, hol die Folie, Colin, lauf nach oben und bring mir meine kleine Trickkiste, Tanja, und...« »Ach ja«, sagt Paul, »er kann seinen Lunch heute vergessen, weil er meinen zwölf uhr termin übernehmen muss.« »Tut mir echt leid, Leo, ich wollte nicht deinen ganzen Terminplan über den Haufen werfen.« »Aber natürlich wolltest du das, mein Herz. Warum kommst du sonst am Freitagmittag ohne Termin hereingeschneit? Um den Weltfrieden zu sichern?« »Wie geht's denn überhaupt so?« fragte er und schwang sich mit seinem knochigen kleinen Hintern auf die Theke gegenüber von Holly. Leo war schon fünfzig, hatte aber immer noch eine makellose Haut und natürlich einen perfekten Haarschnitt, so dass er gut als fünfunddreißig durchgehen konnte. Naja, wenn du hier wieder rausmarschierst, dann hast du wenigstens eins von deinen Problemen im Griff. Sag mal, Holly, als du hier hereinspaziert bist, hast du da vielleicht das Wort Zauberer an der Tür gesehen oder stand da nicht schlicht und einfach Friseur? Vorhin war nämlich diese Frau hier scharf als Lämmchen verkleidet, ging schon stark auf die sechzig zu, würde ich sagen, hält mir eine Zeitschrift mit Jennifer Aniston auf dem Cover hin und sagt, so möchte ich aussehen. Herrje, habe ich gesagt, ich bin bloß Friseur, kein Schönheitschirurg. Die einzige Chance, dass Sie dem Bild ähnlich sehen, besteht darin, dass Sie sich's übers Gesicht kleben. Holly wischte sich die Tränen aus den Augen, so hatte sie seit Monaten nicht mehr gelacht. Es war fast, als müsse sie das gesamte Lachen nachholen, das ihr in den letzten Monaten entgangen war. Vor Begeisterung über ihre neue Frisur wäre Holly am liebsten aus dem Salon getanzt. Leo war die ganze Zeit so lustig gewesen und hatte ihre Stimmung enorm aufgebessert. Als sie zahlen wollte, wollte er kein Geld von ihr annehmen. Harte Schale, weicher Kern, das traf auf Leo zu wie auf kaum einen anderen. Wenigstens wusste Holly jetzt, dass sie einen Friseurbesuch ohne Gary überleben konnte. Ein paar Männer sahen ihr nach, was ihr so unangenehm war, dass sie schnell zu ihrem Auto lief. Hier war sie in Sicherheit und konnte sich noch ein bisschen auf den Besuch bei ihren Eltern vorbereiten. Bis jetzt war der Tag gut gelaufen und es war eine super Idee gewesen, zu Leo zu gehen. Das Haus ihrer Eltern lag direkt am Port Manuk Beach, über dem als Zeichen seiner Sauberkeit eine blaue Flagge wehte. Hier war Holly aufgewachsen. Hier hatte sie mit ihren Eltern, ihren drei Brüdern und ihrer kleinen Schwester Kira gelebt, bis sie mit Gary zusammengezogen war. Sie hatte es geliebt, schon morgens beim Aufwachen die Wellen an die Felsen schlagen und die Seemöwen aufgeregt kreischen zu hören, es war wundervoll, den Strand praktisch als Vorgarten zu haben, vor allem im Sommer. Holly hatte keine Lust auf einen langen Besuch. Sie wollte nur ein bisschen plaudern und vor allem endlich den Umschlag mitnehmen. Sie wollte sich den irren Gedanken, es könnte sich um eine Nachricht von Gary handeln, endlich aus dem Kopf schlagen. Also holte sie noch einmal tief Luft, klingelte und setzte ein demonstratives Lächeln auf. »Hallo, Liebes, komm rein, komm rein«, rief ihre Mutter im üblichen herzlichen Ton. »Hi, Mom, wie geht's dir?« Holly trat ins Haus, wo ihr ein tröstlicher, vertrauter Geruch entgegenschlug. »Bist du allein?« »Ja, dein Vater ist mit Decklen losgefahren, um Farbe für sein Zimmer zu kaufen.« »Jetzt sag bloß nicht, dass ihr immer noch alles für ihn bezahlt.« »Dein Vater vielleicht schon, aber ich garantiert nicht. Decklen geht im Moment abends arbeiten und hat ein bisschen Taschengeld. Für Sachen wie sein Zimmer oder sonst was hier im Haus ist allerdings nie was übrig,« kicherte sie, 
während sie mit Holly in die Küche ging und Teewasser aufsetzte. Declan war Hollys jüngster Bruder, das Nesthäkchen der Familie, weshalb die Eltern ihn immer noch gern verwöhnten. Inzwischen war ihr Baby 22, studierte an der Uni Filmproduktion und lief ständig mit einer Videokamera in der Hand herum. »Was für einen Job hat er denn?« Mit einem resignierten Augenaufschlag antwortete ihre Mutter, »Er ist in irgendeine Band eingetreten. The Orgasmic Fish nennen sie sich, glaube ich.« »Mach dir keine Sorgen. Irgendwann wird er bestimmt vernünftig.« »Ich weiß. Komisch eigentlich.« um ihn mache ich mir von euch allen am wenigsten Sorgen. Er wird seinen Weg schon finden. Sie nahmen ihre Teebecher mit ins Wohnzimmer und ließen sich vor dem Fernseher nieder. Hast du inzwischen irgendeinen Job in Aussicht? Zwar klang ihre Mutter ganz locker, aber Holly wusste, dass sie sich zurückhielt, ihre Tochter aber liebend gern gründlich ausgequetscht hätte. Nein, noch nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht mal angefangen, mich umzusehen. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen möchte. Zuletzt hatte Holly als Sekretärin für einen fürchterlichen kleinen Schleimer in einem Anwaltsbüro gearbeitet. Als der Kerl kein Verständnis dafür zeigte, dass Holly mehr freie Zeit brauchte, um ihren sterbenden Mann zu pflegen, hatte sie kurzerhand gekündigt, und jetzt musste sie sich natürlich etwas Neues suchen. Allerdings erschien ihr der Gedanke, morgens zur Arbeit zu gehen, noch völlig abwegig. Eine Weile plauderten Holly und ihre Mutter noch miteinander, dann endlich fasste sich Holly ein Herz und fragte nach dem Umschlag. »Oh, natürlich, Liebes, den hatte ich fast wieder vergessen«, »Hoffentlich ist es nichts Wichtiges, er liegt schon so lange hier rum.« »Ach, ist nicht so schlimm.« Sie verabschiedeten sich, und nun konnte Holly gar nicht schnell genug aus dem Haus kommen. Draußen setzte sie sich auf die Wiese oberhalb des goldenen Sandstrands, blickte hinunter aufs Meer und drehte den Umschlag nachdenklich in den Händen. Ihre Mutter hatte ihn nicht sonderlich gut beschrieben, denn es war eigentlich kein Umschlag, sondern ein dickes braunes Päckchen. Die Adresse war auf einen Aufkleber getippt, also konnte man den Absender nicht an der Handschrift erraten, aber über der Adresse standen dick und fett zwei Worte. Die Liste. Ihr wurde flau im Magen. Wenn das Päckchen nicht von Gary stammte, dann musste sie die Tatsache akzeptieren, dass er nicht mehr da war, endgültig verschwunden aus ihrem Leben. Mit zitternden Fingern riss sie den Klebestreifen auf. Dann drehte sie das Päckchen um und schüttelte den Inhalt auf ihren Schoß. Heraus kamen zehn einzelne kleine Umschläge, wie man sie manchmal mit einem Blumenstrauß bekommt, und auf jedem davon stand ein Monat. Ihr Herz setzte ein paar Schläge aus, als sie auf einem Blatt, das unter den Umschlägen lag, die vertraute Schrift erkannte, Garys Schrift. Holly starrte mit angehaltenem Atem auf den Brief. Sie hatte Tränen in den Augen und ihr Herz klopfte wild. Vorsichtig strich sie mit dem Finger über die Worte. Der letzte Mensch, der dieses Papier berührt hatte, war Gary gewesen, und er würde nie wieder etwas schreiben. Meine liebste Holly, ich weiß nicht, wo und wann du diesen Brief lesen wirst. Ich hoffe nur, dass es dir gut geht, dass du gesund und glücklich bist. Du hast mir einmal gesagt, dass du nicht alleine weiterleben kannst. Du kannst, Holly. Du bist stark und tapfer und du wirst das durchstehen. Wir hatten wunderschöne Zeiten zusammen und du warst... Du warst mein Leben, ich bedauere nicht einen Tag. Aber ich bin nur ein Kapitel in deinem Leben, und es wird noch viele davon geben. Vergiss unsere gemeinsamen Erinnerungen nicht, aber hab keine Angst, ihnen neue hinzuzufügen. Danke, dass du meine Frau gewesen bist. Dafür und für alles andere bin ich dir ewig dankbar. Und denk dran, ich bin bei dir, wann immer du mich brauchst. In Liebe, für immer dein Mann und bester Freund, Gary. P.S. Ich hab dir eine Liste versprochen, hier ist sie. Die Umschläge müssen genau zum darauf angegebenen Monat geöffnet werden, und du musst genau das machen, was darin steht. Ich beobachte dich. Mir entgeht nichts. Holly konnte nicht mehr. Trauer überwältigte sie. Doch gleichzeitig fühlte sie sich auch getröstet und erleichtert, denn nun würde Gary noch eine Weile bei ihr sein. Sie blätterte die kleinen weißen Briefumschläge durch und suchte nach den einzelnen Monaten. Jetzt war es April, aber den März hatte sie verpasst, Deshalb nahm sie erst einmal diesen Umschlag zur Hand. Ganz langsam öffnete sie ihn, um jeden einzelnen Moment voll auszukosten. Darin war eine kleine Karte, auf der in Garys Handschrift stand. »Auf blaue Flecke kannst du verzichten. Kauf dir eine Nachttischlampe. P.S. Ich liebe dich.« Unter Tränen begann sie zu lächeln. Gary war wieder bei ihr. Immer wieder las sie den Brief in dem Versuch, Gary zum Leben zu erwecken. Schließlich konnte sie die Worte vor lauter Tränen nicht mehr erkennen und blickte hinaus aufs Meer. 
Sie dachte daran, wie sie in Gerrys letzten Tagen neben ihm gelegen und auf seinen Atem gelauscht hatte. Am liebsten wäre sie gar nicht mehr von seiner Seite gewichen, denn sie hatte Angst, dass er sie ausgerechnet dann verlassen würde, wenn sie gerade aufgestanden war, um an die Tür oder aufs Klo zu gehen oder sich etwas zu essen zu machen. Wenn sie zurückkam, saß sie immer erst eine Weile stocksteif und ängstlich auf der Bettkante und starrte auf seine Brust, ob sie sich noch hob und senkte. Aber er hatte sich nicht in ihrer Abwesenheit davon geschlichen. Mit seiner Kraft und seinem Lebenswillen verblüffte er die Ärzte, er war entschlossen, die Welt nicht kampflos zu verlassen. Bis zum Ende behielt er seinen Humor. Zwar war er sehr schwach und seine Stimme fast unhörbar leise, aber Holly hatte seine neue Sprache verstehen gelernt, wie eine Mutter ihr Baby, das gerade erst sprechen lernt. Bis spät in die Nacht kicherten sie zusammen, dann wieder hielten sie sich in den Armen und weinten. Auch Holly blieb stark für ihn, denn es war ihre Aufgabe für ihn da zu sein, wenn er sie brauchte. Rückblickend erschien es ja fast, als hätte sie ihn mehr gebraucht als er sie. Sie brauchte das Gefühl, dass er sie brauchte, damit sie nicht tatenlos zusehen musste, was passierte, damit sie sich nicht vollkommen hilflos fühlte. Am 2. Februar um vier Uhr morgens hielt Holly Gerrys Hand fest in der ihren und lächelte ihn an, während er seinen letzten Atemzug tat und die Augen schloss. Sie wollte nicht, dass er Angst haben musste, und sie wollte auch nicht, dass er dachte, sie hätte Angst, denn in diesem Moment hatte sie keine. Erleichterung Erleichterung darüber, dass die Schmerzen vorbei waren. Erleichterung, dass sie dagewesen und gesehen hatte, wie friedlich er gestorben war. Das war in diesem Moment das vorherrschende Gefühl gewesen. Sie war so froh, ihn gekannt zu haben, ihn zu lieben, von ihm geliebt zu werden. Sie war froh, dass ihr Gesicht das Letzte gewesen war, was er gesehen hatte. Mit einem Lächeln und der Ermutigung, dass es in Ordnung war, wenn er ging. Das war vor zwei Monaten gewesen, und bis heute hatte sie das Haus nicht verlassen. Und wie bin ich empfangen worden, dachte sie, während sie lächelnd auf die kleinen Umschläge hinabsah. Gary war wieder da, und alles sah schon wieder ein bisschen heller aus. Holly platzte fast vor Aufregung, während sie mit zitternden Händen Sharons Nummer wählte. Nachdem sie sich ein paar Mal verwählt hatte, beruhigte sie sich schließlich ein wenig und konzentrierte sich auf die Nummer. »Sharon«, kreischte sie, sobald der Hörer auf der anderen Seite abgenommen wurde. »Du kommst nie drauf, was passiert ist. Oh mein Gott, ich glaub's einfach nicht.« äh, nein, hier ist John, aber ich hol Sharon.« Etwas besorgt rannte John davon. »Was, was ist denn los?« keuchte Sharon atemlos. »Was ist passiert? Alles in Ordnung bei dir?« »Ja, mir geht's gut.« Holly kicherte hysterisch. Auf einmal wusste sie nicht mehr, ob sie lachen oder weinen sollte. »Ach, Sharon«, stieß Holly leise hervor. »Er hat mir eine Liste geschrieben. Gary hat mir eine Liste geschrieben.« als John sah, wie seine Frau die Augen auffriss, zog er schnell einen Stuhl neben sie und streckte den Kopf zum Telefonhörer, um mitzuhören. »Okay, Holly, komm so schnell wie möglich rüber, ja?« Sie hielt inne und scheuchte Johns Kopf weg wie eine lästige Fliege. »Ist das... ist das eine gute Nachricht?« Eingeschnappt stand John auf, begann in der Küche auf- und ab zu gehen und versuchte aus den Wortfetzen zu erraten, was vorgefallen war. »Oh ja, Sharon«, schluchzte Holly, »es ist wundervoll.« »Gut, dann mach jetzt bitte, dass du herkommst, damit wir uns in Ruhe darüber unterhalten können.« »Okay.« »Wow«, war zunächst Sharons und Johns einziger Kommentar. Zu dritt saßen sie um den Küchentisch herum und starrten auf den Inhalt des Päckchens, den Holly vor ihnen ausgebreitet hatte. »Aber wie hatte das bloß geschafft?« »Wow«, sagte John, nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass Gary die Sache tatsächlich durchgezogen haben musste, ohne jemanden einzuweihen. »Ihr beide hattet also auch überhaupt keine Ahnung davon?« hakte Holly sicherheitshalber noch einmal nach. »Also ich hatte keinen blassen Schimmer, aber sieht doch ganz danach aus, dass John das Superhirn dahinter steckt,« meinte Sharon ironisch. »Haha«, erwiderte John trocken, »aber er hat Wort gehalten, stimmt's?« Lächelnd sah er die beiden jungen Frauen an. »Das kann man wohl sagen,« bestätigte Holly leise. »Alles okay bei dir, Holly? Ich meine, wie geht es dir damit? Es muss doch ziemlich, ziemlich seltsam für dich sein.« erkundigte sich Sharon noch einmal mit deutlicher Besorgnis. »Mir geht's gut«, antwortete Holly nachdenklich. »Eigentlich finde ich sogar, etwas Besseres hätte mir jetzt gar nicht passieren können.« »Komisch, dass wir alle so völlig überrascht sind, wo wir doch dauernd über diese Liste geredet haben. Ich meine, wir hätten eigentlich fest damit rechnen müssen.« »Schon, aber dass ihr wirklich eine macht«, meinte John. »Warum nicht?«, fragte Holly. »Deshalb haben wir die Liste doch überhaupt aufgestellt. Als Hilfe für die Menschen, die man liebt. Wenn man mal nicht mehr da ist.« ich glaube, Gary war der Einzige, der die Sache wirklich ernst genommen hat. Sharon, Gary ist der Einzige von uns, der gestorben ist. Wer weiß, wie ernst wir das an seiner Stelle genommen hätten. 
schweigen. Na ja, dann lasst uns die Sache mal näher betrachten, schlug John vor, der auf einmal munter geworden war. Wie viele Umschläge gibt es? Hm, zehn, zählte Sharon, die sich jetzt auch auf das Spiel einließ. Gut, welche Monate haben wir, fragte John. Holly sortierte den Stapel. Es fängt an mit März. Das ist der Umschlag mit der Nachttischlampe, den ich schon aufgemacht habe. Dann April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Oh, schau mal, Holly, wie groß der Umschlag für Juli ist. Viel dicker als die anderen. Wahrscheinlich ist da ein Packen Geld drin, lachte Sharon. Das habe ich auch schon überlegt. Aber es könnten auch viele kleine Dinge sein, eins für jeden Tag im Juli. Holly strahlte ihre Freunde an. Ganz egal, was Gary für sie vorbereitet hatte, eines hatte er jedenfalls schon geschafft. Sie fühlte sich fast wieder normal. Mit John und Sharon zu lachen, während sie rätselten, was in diesen Umschlägen sein mochte, war beinahe, als wäre Gary wieder bei ihnen. »Wartet«, rief John mit ernster Stimme. »Was?« Johns blaue Augen blitzten. »Es ist April und du hast den Umschlag hier noch nicht geöffnet.« »Oh ja, oh Gott, oh ja, soll ich ihn jetzt gleich aufmachen?« »Ja, los«, ermunterte sie Sharon. »Wir wollen hier nicht riskieren, dass Gary als Gespenst zurückkommt und uns daran erinnert, oder?« Holly nahm den Umschlag und riss ihn vorsichtig auf. Danach gab es nur noch acht. Sie musste mit Bedacht vorgehen und jeden einzelnen Umschlag genießen, ehe er nur noch eine Erinnerung war. Langsam zog sie die kleine Karte heraus. »Eine disco muss immer richtig gut aussehen. Kauf dir was Schönes zum Anziehen, das wirst du nämlich nächsten Monat brauchen. P.S. Ich liebe dich.« »Oh«, riefen John und Sharon wie aus einem Mund, »jetzt wird er auch noch richtig geheimnisvoll.« Holly lag auf dem Bett und knipste mit einem leicht irren Lächeln die Nachttischlampe aus und an. Um die Neuerwerbung zu testen, hatte sie die Vorhänge im Schlafzimmer zugezogen. Im Licht der Nachttischlampe wirkte das Zimmer weicher und wärmer. Wie leicht eine Lampe die nächtlichen Wortgefechte zwischen ihnen hätte beenden können, aber vielleicht hatten sie das beide nicht gewollt. Es war ihnen fast zu einer lieben Gewohnheit geworden, etwas Vertrautes, was sie einander noch näher brachte. Holly hätte alles darum gegeben, noch einmal so einen kleinen Streit erleben zu dürfen. Aber diese Zeit war vorbei, ein für allemal. Der Klang von Gloria Gaynors »I will survive« holte sie ruckartig zurück in die Gegenwart. Ihr Handy klingelte. »Hallo?« »Hallöchen, ich bin wieder da, ha!« kreischte eine vertraute Stimme. »Oh mein Gott, Kira, ich wusste gar nicht, dass du heimkommen wolltest.« »Ja, ich eigentlich auch nicht, aber mir ist das Geld ausgegangen und da dachte ich, ich überrasche euch alle.« »Na, bei Mama und Dad hast du das bestimmt geschafft.« Kira war das ganze Jahr weg gewesen, und Holly hatte sie sehr vermisst. Zwar gehörten sie nicht zu der Sorte Schwestern, die ständig Klamotten tauschen und über Jungs kichern, dafür unterschieden sich ihre Geschmäcker viel zu sehr, aber als die beiden einzigen Mädchen der Familie verstanden sie sich trotzdem sehr gut. »Mama organisiert zur Feier des Tages heute Abend ein Essen.« »Was will sie denn feiern?« »Dass ich noch am Leben bin.« »Na schön, wer kommt denn alles?« »Die ganze Familie.« »Habe ich schon erwähnt, dass ich dringend zum Zahnarzt muss? Ich krieg alle Zähne gezogen, da kann ich wirklich nicht kommen, tut mir leid.« »Ich weiß, ich weiß, das habe ich Mom auch schon gesagt, aber wir waren schon seit einer Ewigkeit nicht mehr alle zusammen. Weißt du überhaupt noch, wann wir Richard und Meredith das letzte Mal gesehen haben?« »Ach, der gute alte Dick, er war echt in Hochform bei der Beerdigung, hatte jede Menge tröstliche Ratschläge für mich, zum Beispiel, hast du schon mal daran gedacht, Garys Gehirn der medizinischen Forschung zur Verfügung zu stellen? Er ist wirklich ein ganz wundervoller Bruder.« »Ach Gott, Holly, entschuldige, die Beerdigung hatte ich ganz vergessen.« Die Stimme ihrer Schwester veränderte sich. »Tut mir leid, dass ich nicht da war.« »Kira, sei nicht albern. Wir haben doch beide einhellig beschlossen, dass es sich nicht lohnt, extra von Australien herzukommen und gleich wieder zurückzufliegen. Also reden wir nicht mehr darüber, in Ordnung?« »Ja, okay.« Holly wechselte das Thema. »Wenn du sagst, die ganze Familie, meinst du dann...« »Ja.« Richard und Meredith bringen unsere anbetungswürdige kleine Nichte und unseren anbetungswürdigen kleinen Neffen mit. Aber Jack und Abby kommen auch, da freust du dich bestimmt. Declan wird körperlich, wenn auch vielleicht nicht geistig anwesend sein. Mom, Dad und ich sind natürlich da und du musst einfach auch kommen. Zögernd klopfte Holly an die Tür ihres alten Zuhauses und hörte sofort das Trippeln kleiner Füßchen, die zur Tür gesaust kamen. »Mami, Daddy, es ist Tante Holly, es ist Tante Holly!« »Es war ihr Neffe Timothy, es war ihr Neffe Timothy!« doch sein Frohsinn wurde rasch unterbunden. »Timothy«, ertönte eine strenge Stimme, »was habe ich dir über das Rumrennen im Haus gesagt? Du kannst hinfallen und dir wehtun. Geh, stell dich in die Ecke da drüben und denk darüber nach, was ich gesagt habe. Habe ich mich klar ausgedrückt?« »Ja, Mami.« »Ach komm, Meredith, wie soll er sich denn auf dem Teppich wehtun?« 
Holly lachte in sich hinein. Kein Zweifel, Kira war zu Hause. Die Tür ging auf und da stand Meredith. Sie sah noch mürrischer aus als normalerweise. »Holly«, sagte sie nur und nickte zur Begrüßung. »Meredith«, antwortete Holly in gleicher Manier. Im Wohnzimmer sah sie sich gleich nach ihrem Lieblingsbruder Jack um, konnte ihn aber zu ihrer Enttäuschung nirgendwo entdecken. Vor dem Kamin stand Richard, erstaunlicherweise in einem farbenfrohen Pulli, vielleicht hatte er vor, heute Abend mal richtig über die Stränge zu schlagen. Die Hände tief in den Taschen vergraben, wippte er auf den Fußballen hin und her wie ein Professor beim Seminar. Opfer des Vortrags war sein armer Vater Frank, der unbehaglich wie ein gescholtener Schuljunge in seinem Lieblingssessel kauerte. Declan flätzte in zerrissenen Jeans und einem South Park T-Shirt auf der Couch und paffte eine Zigarette, befand sich aber, offensichtlich unfreiwillig, in den Klauen von Richards trauter Gattin Meredith, die ihm gerade eine Gardinenpredigt über die Gefahren des Rauchens hielt. Kira hatte sich hinter der Couch versteckt und bombardierte Timothy, der in der Ecke stand und sich nicht umzudrehen traute, mit Popcorn. Abby, Jacks Frau, wurde von der fünfjährigen Emily und einer gemein aussehenden Puppe auf dem Boden festgehalten. Sie fing Hollys Blick auf und formte ein »Hilfe« mit den Lippen. »Hi, Kira«, Holly trat auf ihre Schwester zu, »tolle Haare«. Sofort sprang Kira auf und umarmte Holly fest. »Gefallen sie dir?« »Ja, rosa ist echt deine Farbe.« Kira machte ein zufriedenes Gesicht. »Das habe ich denen da drüben auch begreiflich zu machen versucht«, bemerkte sie und starrte mit zusammengekniffenen Augen zu Richard und Meredith hinüber. »Wie geht's denn meiner großen Schwester?« fragte sie dann leise und strich Holly liebevoll über den Arm. »Ach, weißt du, ich mach eben irgendwie weiter«, antwortete Holly mit einem schwachen Lächeln. »Jack hilft deiner Mom in der Küche, falls du ihn suchst, Holly«, verkündete Abby und schloss einen weiteren lautlosen Hilfeschrei an. Holly zog verwundert die Augenbrauen hoch. »Echt? Also ist das nicht großartig, dass Jack in der Küche hilft?« »Ach, Holly, weißt du denn nicht, wie gerne Jack kocht? Man kriegt ihn kaum aus der Küche raus«, meinte Abby sarkastisch. Auf zehn Spitzen schlich sich Holly in die Küche, wo ihr Bruder auf einem Stuhl saß, die Beine auf den Tisch gelegt und irgendetwas kaute. »Ah, da ist er ja, der berühmte Naked Chef persönlich.« Jack grinste und stand auf. »Meine Lieblingsschwester.« Er zog die Nase kraus. »Wie ich sehe, hat man also auch dich hierher gelockt.« Mit ausgebreiteten Armen ging er auf sie zu und drückte sie fest an sich. »Wie geht's dir?« sagte er leise in ihr Ohr. »Ganz gut, danke.« antwortete Holly mit einem traurigen Lächeln und küsste ihn auf die Wange, ehe sie sich ihrer Mutter zuwandte. »Liebste Mom, ich bin da, um dir in dieser mühseligen Phase deines Lebens meine Hilfe anzubieten«, sagte Holly, während sie auch ihrer Mutter einen Kuss auf die erhitzten Wangen drückte. »Ach, was hab ich für ein Glück, dass ich so aufmerksame Kinder habe«, meinte Elizabeth ein wenig sarkastisch. »Ich sag dir was, du kannst das Kartoffelwasser abgießen.« »Alle mal herhören, das Essen ist fertig«, verkündete Elizabeth kurze Zeit später, und alle gingen ins Esszimmer. Wie bei einem Kindergeburtstag herrschte einen Moment Chaos, weil jeder sich anstrengte, einen Platz mit netten Nachbarn zu ergattern. Unter O's und A's trug Elizabeth das Essen auf, und bald erfüllte der Duft den ganzen Raum. »Hey, Timmy verhungert noch da draußen«, rief Kira Richard zu. »Der arme Junge hat doch inzwischen wirklich genug Strafe gehabt.« »Er heißt Timothy«, verbesserte Meredith sie steif. »Ihr fahrt ganz schön auf diese Strafaktion ab, was?« bohrte Kira weiter. »Kira, es ist wichtig, dass Timothy weiß, wann er etwas falsch gemacht hat,« erklärte Richard. »Ja, aber kannst du ihm das nicht einfach sagen? Jetzt verpasst er das ganze leckere Essen.« »Ja, schmatzte sie. »Hör auf, Kira,« schaltete sich Elizabeth ein. »Sonst musst du in der Ecke stehen,« fügte Jack streng hinzu. Der ganze Tisch brach in Gelächter aus, natürlich abgesehen von Meredith und Richard. »Also, Kira, erzähl uns doch mal was von deinen Abenteuern in Australien«, warf sich Frank rasch in die Bresche. Kiras Augen leuchteten auf. »Oh, es war wirklich toll, Dad. Ich kann es nur jedem empfehlen.« »Der Flug dauert so schrecklich lange«, wandte Richard ein. »Ja, aber es lohnt sich.« »Hast du neue Tattoos?«, erkundigte sich Holly. »Ja, schau mal hier.« Kira stand auf und zog sich die Hose herunter, um einen Schmetterling auf ihrem Hinterteil zu zeigen. »Ihre Eltern?« Richard und Meredith protestierten empört, während die anderen sich vor Lachen ausschütteten. Als Kira sich endlich entschuldigt hatte und Meredith die Hände von Emilys Augen nehmen konnte, beruhigten sich alle wieder. »Ich finde sie widerwärtig«, stellte Richard angeekelt fest. »Ich finde Schmetterlinge hübsch, Daddy«, meinte Emily mit großen, unschuldigen Augen. »Richard, Schätzchen, meinst du nicht, Timmy würde jetzt gern reinkommen und etwas essen?«, fragte Elizabeth höflich. »Er heißt Timothy«, 
mischte Meredith sich ein. Doch Mutter, ich denke, das wäre in Ordnung. Ein sehr geknickter kleiner Timmy, oder vielmehr Timothy, kam langsam und mit gesenktem Kopf herein und setzte sich still neben Decklen. Holly spürte großes Mitleid mit ihm, es war doch gemein, ein Kind so zu behandeln. Aber ihre mitfühlenden Gedanken verflogen sofort, als Timothy unter dem Tisch schmerzhaft gegen ihr Schienbein trat. »Holly, was machst du eigentlich an deinem Geburtstag?« fragte Abby und beugte sich herüber. Das »Stimmt ja«, rief Kira, »du wirst ja bald dreißig.« »Ich mache überhaupt nichts«, wehrte Holly ab, »und ich möchte auch keine Überraschungsparty oder sowas, bitte.« »Oh, du musst aber«, setzte Kira an. »Nein, sie muss überhaupt nichts, wenn sie nicht will«, fiel ihr Vater ihr ins Wort und zwinkerte Holly verschwörerisch zu. »Danke, Dad. Ich gehe vielleicht einfach mit ein paar Freundinnen abends einen trinken oder so, nichts Aufregendes.« »Ja, ich bin ganz deiner Meinung, Holly«, sagte Richard. »Solche Geburtstagsfeste sind immer ein bisschen peinlich. Erwachsene Menschen benehmen sich plötzlich wie kleine Kinder und trinken viel zu viel. Du hast vollkommen recht.« »Eigentlich mag ich Partys, Richard«, konterte Holly, »nur bin ich dieses Jahr absolut nicht in Feierstimmung.« Einen Augenblick herrschte Schweigen, dann überbrückte Kira. »Ein Mädelsabend also, ja?« »Kann ich mitkommen und meine Kamera mitbringen?«, fragte Declan. »Was?« ich brauche ein bisschen Material über die Kneipenszene und so fürs College. Naja, wenn's dir was bringt, aber wir gehen bestimmt nicht in diese ganzen Trennschuppen, die du so toll findest. Nein, nein, es ist mir ganz egal, wo ihr hin... Autsch! schrie er auf und starrte Timothy drohend an. Timmy streckte ihm die Zunge heraus und das Gespräch ging weiter. Wir sollten uns auf den Weg machen, sonst schlafen die Kinder noch im Sitzen ein, mahnte Meredith. Die angeblich so müden Kinder waren hellwach und versetzten Holly und Declan unter dem Tisch fleißig Fußtritte. Als sich die Tür hinter Richard und Meredith geschlossen hatte, begannen auch die anderen nach und nach aufzubrechen. Holly trat in die kühle Luft hinaus und ging allein zu ihrem Auto. Ihre Eltern standen an der Tür und winkten, aber sie fühlte sich schrecklich einsam. Sonst war sie nach solchen Einladungen immer zusammen mit Gary nach Hause gegangen oder er hatte daheim auf sie gewartet, aber das war nicht mehr so, weder heute noch morgen noch übermorgen. Holly stand vor dem großen Spiegel und begutachtete sich. Sie hatte Garys Anweisungen befolgt und sich neu ausgestattet. Sie hatte sich für schwarz entschieden, ihrer Stimmung entsprechend. Eine enge Hose, die sie noch schlanker machte und perfekt zu ihren schwarzen Stilettos passte. Dazu noch ein schwarzes, glitzerndes Top, in dem sogar sie aussah, als hätte sie Oberweite. Leo hatte sie wunderschön frisiert, das Haar war hochgebunden, nur ein paar Strähnen fielen ihr locker über die Schultern. Sie fühlte sich nicht wie dreißig. Andererseits, wie sollte man sich mit dreißig eigentlich fühlen? Früher war ihr dreißig endlos weit entfernt vorgekommen. Sie hatte gedacht, in diesem Alter müsste man klug und erfahren sein und mitten im Leben stehen, mit Mann und Kindern und Beruf. Aber jetzt hatte sie nichts davon und fühlte sich genauso ahnungslos wie mit zwanzig, nur mit ein paar grauen Haaren und ein paar Lachfältchen dazu. Sie setzte sich auf die Bettkante und starrte weiter ihr Spiegelbild an. Eigentlich gab es nichts zu feiern. In diesem Moment klingelte es an der Tür, und Holly hörte ihre Freundinnen aufgeregt plappern und kichern. Also nahm sie sich zusammen, atmete tief durch und setzte ein Lächeln auf. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, riefen sie alle wie aus einem Munde. Holly blickte in die fröhlichen Gesichter, und nun steckte sie die Begeisterung doch an. Rasch scheuchte sie alle ins Wohnzimmer und winkte dabei in Decklens Kamera. »Nein, Holly, du sollst ihn gar nicht beachten«, zischte Denise und zog sie am Arm zur Couch, wo alle sie umringten und mit ihren Geschenken bedrängten. »Mach meins zuerst«, aufkreischte Kira, wobei sie Sharon so unsanft aus dem Weg drängte, dass sie von der Couch kippte. »Na schön, jetzt beruhigt euch erst mal alle ein bisschen«, sprach die Stimme der Vernunft und half der inzwischen hysterisch kichernden Sharon beim Aufstehen. »Ich finde, wir sollten erst mal den Sekt aufmachen und dann die Geschenke.« »Okay, aber nur, wenn sie meins als erstes auspackt«, schmollte Kira. »Ja, Kira, ich verspreche es dir«, sagte Holly, betont ruhig und geduldig, als wäre Kira ein kleines Kind. Abby rannte in die Küche und kehrte mit einem Tablett voller Sektgläser zurück. »Ein Glas Shampoos, ihr Lieben?« Der Sektkorken knallte und alle klatschten Beifall und kamen nacheinander aus ihren Verstecken. »Ein himmlisches Geräusch«, sagte Denise und drückte theatralisch die Hand aufs Herz. »Okay, jetzt mach aber endlich mein Geschenk auf«, schrie Kira. »Kira«, riefen alle empört. »Erst anstoßen«, fügte Sharon hinzu. Sie hoben die Gläser. »Okay, auf meine super allerbeste Freundin auf der ganzen Welt, die ein echt hartes Jahr hinter sich hat. Sie ist die tapferste und stärkste Frau, die ich kenne und für uns alle ein Vorbild. Auf dich, und ich wünsche dir, dass du dein Glück für die nächsten dreißig Jahre deines Lebens findest. Auf, Holly!« 
Auf Holly stimmten die anderen ein. In den meisten Augen schimmerten Tränen, nur Kira kippte ihren Sekt auf einmal hinunter und war sofort wieder dabei, Holly ihr Geschenk aufzudrängen. »Okay, jetzt musst du erstens dieses Diadem aufsetzen, weil du heute die Prinzessin bist, und zweitens ist hier mein Geschenk für dich. Das ist ein Batteriebetriebener...« »Oh mein Gott, Kira, du verdorbenes Biest!« Holly und ihre Freundinnen lachten. »Na, den kann ich bestimmt brauchen,« kicherte Holly und hielt die Schachtel in die Kamera. Deckling machte ein Gesicht, als wollte er sich übergeben. »Okay, ich bin als Nächste dran,« sagte Abby und legte ihr Päckchen auf Hollys Schoß. »Das ist von Jack und mir, also erwarte bloß nicht was wie von Kira.« »Naja, ich würde mir auch Sorgen machen, wenn ich sowas von Jack kriegen würde,« meinte Holly, während sie Abbys Geschenk auswickelte. »Oh, Abby, das ist wunderschön,« rief sie und hielt ein mit Sterling-Silber verziertes Fotoalbum in die Höhe. »Für deine neuen Erinnerungen,« meinte Abby leise. »Es ist so schön,« entgegnete Holly, nahm Abby in die Arme und drückte sie an sich. »Vielen Dank.« »Mein Geschenk ist weniger sentimental, aber als Frau wirst du es zu schätzen wissen,« sagte Denise und überreichte Holly einen Umschlag. »Oh, das ist ja toll. Das wollte ich schon immer mal machen,« rief Holly, als sie hineingesehen hatte. »Ein Wellness-Wochenende in Havens Health and Beauty Clinic.« »Last but not least«, Holly zwinkerte Sharon zu, die nervös die Hände verschränkte und Hollys Gesicht beobachtete. Ihr Geschenk war ein großer silberner Bilderrahmen mit einem Foto von Sharon, Denise und Holly beim Weihnachtsball vor zwei Jahren. »Oh, da habe ich ja mein teures weißes Kleid an«, rief Holly. »Ja, bevor du es ruiniert hast«, stellte Sharon nüchtern fest. Holly starrte traurig auf das Foto, während sie zum Kamin hinüberging. Das war der letzte Ball gewesen, auf den sie mit Gary gegangen war, denn im vorigen Jahr war er schon zu krank gewesen. »Das bekommt den Ehrenplatz«, verkündete Holly und stellte den Rahmen neben ihr Hochzeitsfoto. Zwei Flaschen Sekt und einige Flaschen Rotwein später stolperten die Freundinnen aus dem Haus. Während der dritten Flasche Wein hatten sie den Entschluss gefasst, ihr Glück im stylischsten Dubliner Club, dem Boudoir, zu versuchen. Das Boudoir war den Reichen und Berühmten vorbehalten, und jeder wusste, dass man, wenn man nicht reich und berühmt war, einen Gästeausweis brauchte, um hineinzukommen. Denise wedelte mit ihrem Videothekenausweis und stolzierte ganz cool zur Tür, aber, Überraschung, der Türsteher ließ sie nicht durch. Die einzigen bekannten Nasen, die an ihnen vorübergingen, während sie noch mit den Männern an der Tür diskutierten, waren ein paar Nachrichtensprecher des irischen Fernsehens. Denise lächelte sie an und sagte demonstrativ ein paar Mal laut, »Guten Abend!« Glücklicherweise erinnerte sich Holly danach an nichts mehr. Am nächsten Morgen erwachte sie mit einem entsetzlich dicken Kopf. Ihr Mund war staubtrocken und sie hatte Sehstörungen. Plötzlich ging die Alarmanlage los. Holly hob den Kopf leicht vom Kissen und öffnete ein Auge. »Ach, nehmt doch mit, was ihr wollt«, dachte sie, »solange ihr mir ein Glas Wasser bringt, bevor ihr geht.« Irgendwann merkte sie allerdings, dass es nicht die Alarmanlage war, sondern das Telefon, das neben ihrem Bett klingelte. »Hallo?« krächzte sie. »Oh gut, es hat also nicht nur mich erwischt.« Er klang vom anderen Ende der Leitung eine ebenfalls sehr matt klingende Stimme. »Sharon, was ist gestern passiert?« »Alkohol ist passiert«, antwortete Sharon schlaftrunken. »Eine Unmenge Alkohol.« »Sonst irgendwelche Informationen?« »Nein, Holly.« »Vielleicht sollte ich noch ein bisschen schlafen und hoffen, dass sich der Boden nicht mehr bewegt, wenn ich aufwache.« »Gute Idee, Holly. Ach ja, und willkommen im Club der Dreißiger.« Im Lauf des Tages wachte sie immer wieder auf, weil das Telefon klingelte, aber die Gespräche erschienen ihr alle wie im Traum. Am Abend rief Jack auf ihrem Handy an. »Hallo, Schwester, was machst du gerade?« »Ich sehe fern und esse was vom Chinesen«, antwortete sie. »Du hörst dich ziemlich fit an, im Gegensatz zu meiner armen Freundin, die hier neben mir liegt und schrecklich leidet.« »Ich wollte dich fragen, ob du morgen Abend zu Declans Auftritt kommst.« »Wo spielt er denn?« »In Hogan's Pub.« »Auf keinen Fall. Ich werde nie wieder einen Fuß in einen Pub setzen und schon gar nicht, wenn mich da eine Rockband mit kreischenden Gitarren und dröhnendem Schlagzeug erwartet.« »Ach komm, Holly. Declan würde sich echt freuen.« »Ja, okay, aber ich bleib nicht lange.« »Darüber können wir diskutieren, wenn es soweit ist. Declan ist bestimmt begeistert, wenn ich es ihm erzähle, sonst unterstützt ihn ja keiner aus der Familie.« »Also treffen wir uns so gegen acht?« Wunderbar. Als Holly am nächsten Abend in Hogan's Pub eintraf, fühlte sie sich zwar schon etwas frischer, aber ihr Reaktionsvermögen war immer noch nicht wieder auf der Höhe. Hogan's war ein beliebter Pub im Herzen Dublins, der sich über drei Etagen erstreckte und selbst sonntags gerammelt voll war. Im ersten Stock befand sich ein hipper Club, in dem junge, schöne Menschen ihre stylischen Klamotten ausführten. 
Im Erdgeschoss war ein traditioneller irischer Pub für die älteren Jahrgänge. Der Keller war verraucht und stickig, Holly bekam sofort Atembeklemmungen. Praktisch jeder schien hier zu rauchen und ihr brannten schon beim Hereinkommen die Augen. Mit Schrecken dachte sie daran, wie es in einer Stunde sein würde, aber sie schien die Einzige zu sein, die damit irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Als sie Declan entdeckte, winkte sie ihm zu, beschloss aber, sich nicht zu ihm durchzudrängeln, da er von einer Traube Mädchen umgeben war. Sie wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen. Endlich konnte Declan sich einen Moment von seinen weiblichen Fans losreißen und kam zu Holly herüber. »Hallo, du Star des Abends. Ich fühle mich geehrt, dass du mich zur Kenntnis nimmst.« Die Mädchen, die ihm gefolgt waren, musterten Holly von oben bis unten und fragten sich wahrscheinlich, warum Declan sich mit einer Frau in diesem fortgeschrittenen Alter abgab. Declan lachte und rieb sich zufrieden die Hände. »Toll, nicht? Sieht aus, als wäre heute Abend ordentlich was los«, meinte er großspurig. »Ich habe gehört, dass heute Abend vielleicht ein Typ von einem Plattenlabel auftaucht.« »Oh, cool!« Holly freute sich für ihren Bruder und hatte kurz mit ihrem Gewissen zu kämpfen, weil sie seine Projekte nie richtig ernst genommen hatte. Angestrengt sah sie sich um, ob sie jemanden entdecken konnte, der aussah wie von einer Plattenfirma. Woran würde man so jemanden erkennen? Er würde ja bestimmt nicht mit einem Notizblock in der Ecke sitzen. Schließlich fiel ihr Blick auf einen Mann, der wesentlich älter zu sein schien als der Rest der Gäste, in Hollys Alter. Er trug eine schwarze Lederjacke, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt und stand, die Hände in den Hüften, direkt neben der Bühne. Ja, das war er bestimmt. Er hatte einen drei tage -Bad und machte den Eindruck, als sei er seit längerer Zeit nicht mehr im Bett gewesen. Vermutlich hatte er sich die ganze Woche durch jeden Abend irgendwelche Auftritte angehört. Wahrscheinlich roch er auch schlecht. Holly kannte solche Typen. »Da drüben, Deko!« Holly hob die Stimme und deutete auf den Mann. Declan folgte interessiert ihrem Blick, aber dann verblasste sein Lächeln. Offensichtlich kannte er den Mann. »Na nein, es ist bloß Danny«, rief er, um Pfiff laut, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Danny drehte sich um, nickte Declan zu und bahnte sich einen Weg zu ihnen herüber. »Hallo, Mann«, begrüßte Declan ihn und schüttelte ihm die Hand. »Hi, Declan, wie geht's?« Danny machte einen etwas gestressten Eindruck. »Ganz okay«, antwortete Declan und nickte ohne große Begeisterung. Jemand musste ihm gesagt haben, dass es besonders cool war, wenn man sich benahm, als wäre einem alles egal. »War der Soundcheck okay?«, fragte Danny weiter. »Es gab ein paar Probleme, aber die haben wir in den Griff gekriegt.« »Dann ist also alles in Butter.« <lacht> »Klar.« »Gut.« Dannys Gesicht entspannte sich und er wandte sich an Holly. »Entschuldige, ich bin Daniel. Freut mich, ich bin Holly.« »Oh, tut mir leid«, unterbrach Declan. »Holly, das ist der Besitzer des Ladens hier, Daniel. Das ist meine Schwester Holly.« »Deine Schwester? Ihr seht euch gar nicht ähnlich.« »Gott sei Dank«, flüsterte Holly Daniel zu. Daniel lachte. »Hi, Declan, wir sind dran«, rief ein Junge mit blauen Haaren. »Dann bespähte ihr zwei«, sagte Declan und machte, dass er davonkam. »Viel Glück«, schrie Holly ihm nach. In diesem Moment erschien Jack am Eingang und Holly winkte ihn zu sich herüber. »Tut mir leid, dass ich so spät komme. Hab ich was verpasst?«, fragte er, nachdem er sie umarmt hatte. »Nein, es soll gerade losgehen. Jack, das ist Daniel, der Besitzer des Pubs.« »Freut mich«, sagte Daniel und schüttelte Jack die Hand. »Sind die Jungs denn gut?«, fragte ihn Jack mit einem Kopfnicken zur Bühne. »Ich hab sie noch nie gehört, um ehrlich zu sein«, antwortete Daniel nervös. <lacht> »Dann war das aber mutig von dir«, lachte Jack. Die Menge begann zu schreien und Declan streifte mit der Gitarre seine melancholische Musikerpersönlichkeit über. Dann begann die Musik und vernichtete jede Chance auf ein verständliches Gespräch. Die Musik war hauptsächlich zu laut und Holly, die sonst eher sanfte Klänge bevorzugte, konnte nicht recht entscheiden, ob sie gut war. Nach vier Songs reichte es Holly. Sie gab Jack einen Abschiedskuss und rief ihm zu, »Sag Declan, dass ich bis zum Schluss da war.« Ebenfalls schreiend verabschiedete sie sich von Daniel. »War nett, dich kennengelernt zu haben, Daniel.« dann bahnte sie sich einen Weg zurück in die Zivilisation und an die frische, kühle Luft, aber im Auto klingelten ihr noch den ganzen Nachhauseweg die Ohren. Als sie ankam, war es zehn Uhr, nur noch zwei Stunden, dann war Mai, und das bedeutete, dass sie den nächsten Umschlag öffnen durfte. Jedes Mal, wenn Holly die kleinen weißen Umschläge in die Hand nahm, spürte sie eine direkte Verbindung zu Gary. Als sie die beiden ersten geöffnet hatte, war es ein Gefühl gewesen, als säße er direkt neben ihr, als spielten sie ein Spiel zusammen, auch wenn sie in zwei verschiedenen Welten existierten. Dann war es endlich Mitternacht. Holly drehte den Umschlag langsam um und genoss jeden Augenblick. Gary saß ihr gegenüber am Tisch. »Na los, mach ihn auf!« Vorsichtig löste sie die Gummierung und ließ die Finger darüber gleiten. Das Letzte, was sie berührt hatte, war Garys Zunge gewesen. 
dann klaubte sie die Karte heraus und las. »Los geht's, meine Disco-Diva. Stell dich diesen Monat deine Angst beim Karaoke im Club Diva. Man weiß ja nie, vielleicht kriegst du eine Belohnung. P.S. Ich liebe dich.« Sie spürte, dass Gary sie beobachtete. Sie musste unwillkürlich lächeln, und dann lachte sie laut los. Wenn sie gerade wieder einmal Luft bekam, rief sie, »Kommt <lacht> gar nicht in Frage.« Schließlich aber beruhigte sie sich und sagte laut, »Gary, du alter Mistkerl, ich mache das auf gar keinen Fall. Kommt nicht in die Tüte.« Gary lachte nur noch lauter. »Das ist nicht komisch, Gary. Du weißt, was ich davon halte, und ich weigere mich strikt. Nein, auf gar keinen Fall, das tue ich nicht.« »Aber du musst,« lachte Gary. »Ich muss überhaupt nichts.« »Tu es für mich.« ich tue es nicht für dich, nicht für mich und auch nicht für den Weltfrieden. Ich hasse Karaoke. Tu es für mich, wiederholte er. Als das Telefon klingelte, erschrak Holly so, dass sie vom Stuhl aufsprang. Es war Sharon. Es ist fünf nach zwölf. Was steht auf Garys nächster Karte? John und ich können es kaum erwarten. Wie kommt ihr denn auf die Idee, dass ich den Umschlag schon aufgemacht habe? Ha, schnaubte Sharon. Nach zwanzig Jahren bin ich wirklich Holly-Expertin. Los jetzt, was war drin? »Ich mache es sowieso nicht«, stellte Holly fest. »Was denn?« »Sag ich nicht, ich tue es nämlich nicht.« »Ja, was denn?« »Ach, nur mal wieder so ein jämmerlicher Versuch von ihm, so richtig lustig zu sein«, fauchte sie zur Zimmerdecke empor. »Holly, jetzt rück doch endlich raus damit.« John hatte sich das zweite Telefon geschnappt. »Na gut, also, Gary möchte, dass ich, äh, dass ich Karaoke singe.« Die beiden fingen so laut an zu lachen, dass Holly den Hörer von ihrem Ohr weghalten musste. Ein kurzes Quieken war zu hören, dann brach die Verbindung ab. »Was für wundervolle Freunde ich doch habe. Freunde, die mich bis zum Letzten unterstützen«, brummte Holly vor sich hin. »Ach, Gary«, schrie sie dann, »ich dachte, ihr wollt mir helfen, und stattdessen treibt ihr mich in den Nervenzusammenbruch.« »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Holly. Oder soll ich lieber sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich.« Richard lachte nervös. Holly blieb der Mund offen stehen vor Staunen, als sie ihren Bruder auf ihrer Türschwelle stehen sah. Das war eine absolute Seltenheit, wenn nicht überhaupt das erste Mal. »Ich hab dir eine mini phalaenopsis orchidee mitgebracht«, verkündete Richard und streckte ihr den Blumentopf hin. »Die sind gerade frisch reingekommen, haben schon Knospen und werden bald herrlich blühen«, Er klang wie aus der Werbung. Holly staunte nur noch mehr und fingerte vorsichtig an den winzigen rosaroten Knospen herum. »Mensch, Richard, Orchideen sind meine Lieblingsblumen.« »Na ja, du hast hier sowieso einen hübschen, großen Garten, hübsch und...« Er räusperte sich, »hübsch und grün, wenn auch ein klein wenig verwildert.« Er verfiel in Schweigen und fing an, auf den Füßen zu wippen, eine Angewohnheit, die Holly zur Weißglut brachte. »Hast du einen Moment Zeit, reinzukommen, oder musst du gleich weiter?« »Bitte sag nein, bitte sag nein.« »Doch, ich komm gern kurz rein«, sagte er und streifte sich gut zwei Minuten die Füße ab, ehe er ins Haus trat. Holly führte ihn ins Wohnzimmer und stellte den Blumentopf vorläufig auf den Fernseher. »Nein, nein, Holly«, tadelte Richard sie sofort und hob den Zeigefinger, als wäre sie ein unartiges Kind. »Da darfst du den Topf nicht hinstellen. Er braucht einen kühlen Standort, wo er keine Zugluft und keine grelle Sonne abbekommt und auch nicht direkt an einer Hitzequelle steht.« »Oh, natürlich.« Hektisch nahm Holly den Topf wieder weg und blickte sich panisch im Zimmer nach einem geeigneten Plätzchen um. Was hatte Richard gesagt? Sollte das Ding warm stehen und keine Zugluft kriegen? Wie schaffte er es nur, dass sie sich in seiner Gegenwart immer wie ein ungeschicktes kleines Mädchen vorkam? Wie wäre es mit dem Couchtisch da drüben? Da wäre er in Sicherheit. Holly tat, was ihr Bruder vorschlug, stellte die Orchidee auf den Tisch und erwartete schon, mit einem »braves Mädchen« gelobt zu werden. Zum Glück kam nichts dergleichen. Du musst sie nur täglich gießen und alle paar Tage das Wasser ganz auswechseln. Er redete immer noch von der Pflanze. Holly nickte, obwohl sie genau wusste, dass sie beides sowieso nicht tun würde. Ich wusste gar nicht, dass du einen grünen Daumen hast, Richard, sagte sie, um die Atmosphäre etwas aufzulockern. Den habe ich eigentlich auch nur, wenn ich mit den Kindern male, lachte er. Jedenfalls behauptet Meredith das. Arbeitest du viel in eurem Garten? Holly wollte das Gespräch auf jeden Fall in Gang halten, denn das Haus war so still, dass jedes Schweigen sich vervielfachte. »Oh ja, ich liebe Gartenarbeit«, antwortete ihr Bruder mit leuchtenden Augen. »Samstag ist mein Gartentag«, fügte er hinzu und lächelte. Holly hatte das Gefühl, neben einem Wildfremden zu sitzen. Auf einmal wurde ihr klar, wie wenig sie von ihm und wie wenig er von ihr wusste. »Wie geht's Emily und Timmy?« »Oh, denen geht es gut, sie sind brav, sehr brav, aber ich mache mir Sorgen.« 
Er wandte den Blick ab und betrachtete eingehend Hollys Wohnzimmer. »Worüber denn?« fragte Holly, ob Richard ihr etwas anvertrauen wollte. »Ach, über nichts Besonderes. Kinder machen einem einfach immer Sorgen,« entgegnete er, schob die Brille hoch und sah Holly in die Augen. »Vermutlich bist du froh, dass dir das erspart bleibt,« fügte er hinzu. Holly hatte das Gefühl, als hätte sie einen Schlag ins Gesicht bekommen. »Hast du eigentlich noch keinen Job gefunden?« fragte Richard nach einer Weile. Holly war noch immer starr vor Empörung. Sie konnte nicht glauben, dass ihr Bruder so taktlos war. Sie war beleidigt und verletzt und hätte ihn am liebsten rausgeworfen. Eigentlich hatte sie überhaupt keine Lust mehr, höflich zu sein, und niemand konnte von ihr verlangen, diesem engstirnigen Mann zu erklären, dass sie noch nicht auf Arbeitssuche gegangen war, weil sie um ihren Mann trauerte. »Nein«, stieß sie hervor. »Und woher bekommst du dein Geld? Hast du dich arbeitslos gemeldet?« »Nein, Richard«, antwortete sie und bemühte sich, nicht die Fassung zu verlieren. »Ich habe mich nicht arbeitslos gemeldet. Ich bekomme eine Witwenrente.« »Ach, großartig, das ist ja praktisch, was?« »Praktisch ist nicht gerade das Wort, das mir eingefallen wäre. Deprimierend würde passen. Furchtbar und deprimierend.« Die Atmosphäre war nun spürbar angespannt. Unvermittelt schlug Richard sich mit der Hand aufs Knie und gab damit das Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet war. »Dann sollte ich mich wohl mal wieder an die Arbeit machen«, meinte er, stand auf und reckte sich, als hätte er stundenlang stillgesessen. »Okay«, meinte Holly sichtlich erleichtert. Richard marschierte den Gartenweg hinunter. Dann stieg er in das braune Familienauto und fuhr endlich davon. Holly knallte die Tür zu. Sie kochte innerlich und hätte ihrem Bruder am liebsten K.O. geschlagen. Dieser Mann hatte keine Ahnung. Von nichts auf der Welt. »Oh, Sharon, ich hasse ihn!« jammerte sie später am Abend am Telefon ihrer Freundin vor. Ach, »Du musst ihn einfach ignorieren, Holly. Er kann nicht anders. Er ist ein Idiot,« entgegnete sie ärgerlich. Holly lächelte schwach. »Ich hab dich gefragt, ob du noch mal über die Karaoke-Geschichte nachgedacht hast.« »Sharon«, jaulte Holly auf. »Na gut, na gut. Beruhigen Sie sich, junge Frau. Ich hatte nur gerade die Idee, dass wir so ein Karaoke-Gerät mieten könnten. Dann könntest du bei dir daheim singen. Was hältst du davon?« »Nein, Sharon, das ist zwar eine tolle Idee, aber sie funktioniert nicht. Gary möchte, dass ich im Club Diva auftrete, was immer das sein mag.« »Ach, das ist ja süß, weil du seine Disco-Diva bist.« »Ja, ich glaube, das steckt irgendwie dahinter,« bestätigte Holly geknickt. »Ach, Holly, dann musst du das einfach machen, keine Diskussion.« »Das werden wir noch sehen,« brummte Holly. Am nächsten Morgen wachte sie voll angezogen auf ihrem Bett auf. Anscheinend waren Gewohnheiten doch schwer abzulegen, jeden Tag schmolzen ihre positiven Gedanken der letzten Wochen ein bisschen mehr dahin. Es war so anstrengend, ständig zu versuchen, gut drauf zu sein. Sie hatte einfach nicht die Energie dafür. Neben ihr vibrierte das Handy und zeigte eine SMS an. Sie kam von Sharon. Club Diva. Telefon 6700700. Denk drüber nach, könnte Spaß machen. Tu's für Gary. Am liebsten hätte sie geantwortet, Gary ist tot, verdammt nochmal. Aber seit sie angefangen hatte, die Umschläge zu öffnen, hatte sie nicht mehr das Gefühl, dass er tot war. Es war eher, als wäre er in Urlaub gefahren und würde ihr ab und zu einen Brief schreiben. Zumindest konnte sie mal unverbindlich in dem Club anrufen und die Lage sondieren. Sie wählte die Nummer und ein Mann ging dran. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte und legte schnell wieder auf. »Ach komm schon, Holly«, redete sie sich gut zu. »So schwer ist es doch nicht. Sag einfach...« eine Freundin interessiert sich fürs Karaoke-Singen und weiß nicht, wie sie sich anmelden soll. Also nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und drückte die Wahlwiederholung. Die gleiche Stimme antwortete, »Club Diva?« »Hallo, ich hätte gern gewusst, ob Sie Karaoke-Abende veranstalten.« »Ja, das machen wir, und zwar am...« Holly hörte Papiergeraschel. »Ja, hier ist es. Entschuldigen Sie, Karaoke ist Dienstagabends.« »Na schön. Ich wollte gerne wissen, ob...« ähm, Holly holte tief Luft und fing noch einmal von vorn an. »Meine Freundin interessiert sich fürs Karaoke-Singen und wie das genau funktioniert.« »Wie heißt denn Ihre Freundin?« Holly erstarrte. Darauf war sie nicht vorbereitet. Vielleicht konnte sie einfach ihren Namen sagen und dann als ihre Freundin zurückrufen und den Termin absagen. »Ihr Name ist Holly Kennedy.« »Also der Karaoke-Wettbewerb ist dienstags. Es werden zwei von zehn Leuten ausgewählt, die dann im nächsten Monat bei der Endausscheidung singen.« Holly schluckte, und ihr wurde etwas flau im Magen. Das war einfach nichts für sie. Leider ist für die nächsten Monate schon alles ausgebucht, 
Also können Sie Ihrer Freundin Holly vielleicht sagen, dass sie es um Weihnachten herum noch mal versuchen soll. Aha, okay. Übrigens, kommt mir der Name Holly Kennedy irgendwie bekannt vor. Ist das vielleicht Declan Kennedys Schwester? Ja, woher kennen Sie die? erkundigte sich Holly schockiert. Ich würde nicht behaupten, dass ich sie kenne. Ich bin ihr hier neulich Abend zusammen mit ihrem Bruder kurz begegnet. Was? Holly war vollkommen verwirrt, zog Declan etwa herum und stellte irgendwelche Mädchen als seine Schwester vor. Dieser kranke, perverse... Was? Nein, es konnte nicht sein. Hatte Declan im Club Diva einen Gig? Nein, nein, lachte der Mann. Er ist mit seiner Band im Keller aufgetreten. Holly versuchte, die Information möglichst schnell zu verdauen, bis endlich der Groschen fiel. »Ist der Club Diva im Hogan's Pub?« Wieder lachte der Mann am anderen Ende der Leitung. »Ja, im Obergeschoss. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Werbung machen.« »Spreche ich etwa mit Daniel?« platzte Holly heraus und hätte sich im nächsten Augenblick gern selbst in den Hintern getreten. »Ja, allerdings kenne ich sie.« »Nein, nein, Holly hat sie nur mal im Gespräch erwähnt.« Daniel lachte. »Tja, dann sagen Sie ihr doch, wenn sie an Weihnachten Karaoke singen möchte, kann ich mir ihren Namen gleich notieren. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Leute bei diesen Veranstaltungen mitmachen wollen.« »Echt?« Mehr brachte Holly nicht heraus. Sie kam sich völlig idiotisch vor. »Ach, mit dem spreche ich eigentlich?« Holly ging in ihrem Schlafzimmer auf und ab. »Mit Sharon. Sie sprechen mit Sharon.« »Okay, Sharon. Ich habe Ihre Nummer auf dem Display und falls jemand abspringt, rufe ich Sie an.« »Gut, vielen Dank.« Damit legte er auf. Holly hechtete aufs Bett, zog sich die Decke über den Kopf, ignorierte das Klingeln des Telefons und beschimpfte sich für ihre Blödheit. Erst nach einiger Zeit kroch sie wieder hervor und drückte auf den rot blinkenden Knopf des Anrufbeantworters. »Hallo, Sharon. Ich habe Sie wohl gerade verpasst. Hier ist Daniel vom Club Diva.« Er machte eine Pause und ergänzte, »Daniel vom Hogans.« »Also, ich habe gerade die Namensliste durchgesehen und anscheinend hat jemand Holly schon vor ein paar Monaten eintragen lassen. Sie ist sogar eine der Ersten für diesen Wettbewerb. Es sei denn, es gibt noch eine andere Holly Kennedy.« Rufen Sie mich doch bitte einfach an, wenn Sie Zeit haben, dann können wir die Sache klären. Danke. Sharon, Denise und Holly saßen im Julis Café am Fenster und schauten hinaus auf die Grafton Street. Sie trafen sich oft hier, um auf Dublins belebter Fußgängerzone die Welt an sich vorüberziehen zu sehen. Ich glaube das nicht, dass Gary das alles organisiert hat, stieß Denise hervor, als sie die Neuigkeit hörte. Ich weiß, meinte Holly, ich fasse es auch nicht. Aber es wird bestimmt ein Riesenspaß, oder? Sharon war schon ganz aufgeregt. Oh Gott. Schon beim Gedanken daran, was ihr bevorstand, wurde Holly übel. Ich will es eigentlich immer noch nicht machen, aber ich habe das Gefühl, ich muss das, was Gary für mich angefangen hat, zu Ende bringen. Sehr gut, Holly, spornte Denise sie an, und wir kommen alle, um dich anzufeuern. Jetzt wart mal einen Moment, Denise, entgegnete Holly, und ihr feierlicher Ton war spurlos verschwunden. Ich möchte nur dich und Sharon dabei haben, sonst keinen. Ich möchte nicht, dass das an die große Glocke gehängt wird. »Na gut, ihr Rucknaden. Was willst du denn überhaupt singen?« »Ich habe keine Ahnung. Deshalb habe ich ja diese Krisensitzung einberufen.« »Na gut. Welche CD hörst du denn zur Zeit am liebsten?« Denise war wieder ernst. »Westlife«, antwortete Holly und sah ihre Freundinnen hoffnungsvoll an. »Dann sing doch einen Song von Westlife«, ermunterte sie Sharon. »Dann kriegst du vielleicht die Melodie nicht hin, aber wenigstens kannst du den Text.« Sharon und Denise krümmten sich vor Lachen. Zuerst war Holly sauer, aber dann musste sie auch kichern. Sie hatten ja recht. Holly hatte absolut kein musikalisches Gehör und traf so gut wie keinen Ton. Wie sollte sie dann überhaupt ein Lied finden, das sie singen konnte? Als Holly sich endlich auf den Heimweg nach Swartz machte, war es schon vier Uhr. Sharon hatte sie böswillig dazu überredet, doch noch einkaufen zu gehen, mit dem Ergebnis, dass sie einen Haufen Geld für ein albernes Top ausgegeben hatte, für das sie eigentlich viel zu alt war. Ab heute musste sie wirklich aufs Geld achten, denn ihre Ersparnisse schmolzen dahin, sie musste sich dringend einen Job suchen, aber sie fand es auch schon so schwer genug, morgens aus dem Bett zu kommen, und ein deprimierender Acht-Stunden-Job würde ihre Stimmung nicht gerade verbessern. Schon der Gedanke daran deprimierte sie. Sie brauchte Menschen um sich herum wie heute Denise und Sharon. Sie rief ihre Mutter an und fragte, ob sie vorbeikommen konnte. »Aber selbstverständlich, Liebes, du bist hier immer willkommen«, antwortete Elizabeth. Als sie zum Haus ihrer Eltern kam, war es dort extrem laut und voll, und sie kam sich vor wie in alten Zeiten, als sie aus jedem Zimmer Geschrei und Stimmen hörte. »Ach, Mom, du hättest mir sagen sollen, dass du Essen machst«, sagte Holly, während sie ihre Mutter umarmte und ihr einen Kuss auf die Wange drückte. »Hast du denn schon gegessen?« »Nein, ich bin eigentlich am Verhungern, aber ich hoffe, dass du dir nicht zu viel Mühe gemacht hast.« »Überhaupt nicht, Liebes. 
nur bekommt jetzt Deckel natürlich den Rest des Tages nichts mehr«, meinte sie im Scherz zu ihrem Sohn, der gerade am Tisch Platz nahm und ihr eine Fratze schnitt. Heute war die Atmosphäre viel entspannter als bei Kiras Willkommensessen, aber vielleicht hatte es damals hier auch mit Hollys Stimmung zu tun gehabt. »Na, du Workaholic, warum bist du denn heute nicht an der Uni?« erkundigte sie sich sarkastisch. »Ich war schon den ganzen Vormittag dort,« antwortete ihr kleiner Bruder, »und um acht muss ich noch mal hin.« »Worum geht es denn bei deinem Projekt, Declan?« erkundigte sich ihr Vater. Declan kaute fertig, dann antwortete er, »Oh, das ist noch ein bisschen zu chaotisch, um es genauer zu erklären, aber im Prinzip geht es um das Dubliner Nachtleben.« »Kommen wir auch drin vor?« fragte Kira aufgeregt, die bisher ungewöhnlich still gewesen war. »Ja, vielleicht zeige ich mal deinen Hinterkopf oder so,« witzelte er. »Da bin ich aber gespannt,« meinte Holly aufmunternd. »Danke.« Declan legte Messer und Gabel weg und fing an zu lachen. »Hey, was hab ich da eigentlich gehört? Du willst nächste Woche bei einem Karaoke-Wettbewerb mitmachen?« »Was?« schrie Kira. Holly tat so, als wüsste sie nicht, wovon Declan redete. »Ach komm schon, Holly«, beharrte er, »Danny hat es mir verraten.« »Warum hast du uns denn nichts davon gesagt, dass du bei einem Wettbewerb singen wirst?« fragte ihre Mutter. »Weil ich gar nicht singen kann.« Nervös strich Holly sich die Haare hinter die Ohren. Sie mochte es nicht, wenn die ganze Familie sie so gespannt anstarrte. »Also ich finde es eine tolle Idee«, verkündete ihr Vater auf einmal. »Ja«, schloss sich ihre Mutter an, »und wir kommen alle, um dich zu unterstützen.« Ständig musste Holly aufs Klo rennen. Sie war nervös und hatte in der Nacht fast gar nicht geschlafen. Der große Tag war gekommen, ihr schlimmster Albtraum drohte Wirklichkeit zu werden. Sie musste in aller Öffentlichkeit singen. John und Sharon holten sie im Taxi ab, aber Holly weigerte sich auch nur ein Wort mit ihnen zu wechseln. Ihr war übel. Bei Hogans angekommen, hatten John und Sharon einige Mühe, Hollys Gejammer zu stoppen. Lieber springe ich in die Liffy, und sie zum Hineingehen zu bringen. Zu Hollys Entsetzen war der Club auch noch gerappelt voll, und sie mussten sich zu dem Tisch durchdrängeln, den ihre Familie reserviert hatte. Auch der Anblick der Bühne jagte Holly Angst ein, denn sie war wesentlich größer, als sie erwartet hatte. An der Wand war ein Bildschirm, auf dem das Publikum den Text der Lieder mitverfolgen konnte. »Guten Abend, meine Damen und Herren«, rief der Moderator in die Menge. Holly verdrehte die Augen. »Heute haben wir ein spannendes Ereignis vor uns«, fuhr der Mann in seinem affigen DJ-Ton fort und machte in diesem Stil endlos weiter. »Als Erste haben wir hier Margaret aus Tallard, die uns die Titelmelodie aus Titanic singen wird.« »My Heart Will Go On« von Céline Dion. Einen Applaus für unsere wundervolle Margaret. Die Menge tobte. Hollys Herz raste. Typisch, dass diese Frau ausgerechnet so einen schwierigen Song zum Besten geben wollte. Als Margaret anfing zu singen, wurde es so still im Saal, dass man fast eine Nadel hätte fallen hören. Diese gemeinen Verräter. Margaret hatte die Augen geschlossen und sang mit einer Leidenschaft, als durchlebte sie jede Zeile des Lieds. Holly hasste sie aus tiefstem Herzen und hätte ihr am liebsten ein Bein gestellt. »War das nicht unglaublich?« rief der Moderator. »Als Nächsten haben wir Keith, an den Sie sich vielleicht noch erinnern, denn er war der Sieger unseres letzten Wettbewerbs. Heute singt er für uns »Coming to America« von Neil Diamond. Eine Runde Applaus für Keith. Keith war der Clubliebling und Karaoke-Gewinner des Vorjahres, na super, und sie war die Nächste. »War Keith nicht umwerfend, meine Damen und Herren?« Erneut lauter Applaus. »Vielleicht ist Keith auf den Rekord aus, zweimal nacheinander zu gewinnen. Viel besser kann es ja kaum kommen.« Allerdings, jetzt würde es nämlich erstmal ein gutes Stück bergab gehen. »Als nächstes haben wir eine Newcomerin im Wettbewerb. Ihr Name ist Holly Kennedy und sie singt für uns...« Holly rannte auf die Toilette und schloss sich ein. »Keine zehn Pferde würden sie auf diese Bühne da draußen kriegen.« nun, meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus für Holly. Holly Kennedy, wo sind Sie denn? dröhnte die Stimme des Moderators durch den Saal. Der Applaus veräppte zu einem lauten, aufgeregten Gemurmel, während alle sich umdrehten und nach Holly Ausschau hielten. Die können lange suchen, dachte sie, während sie den Toilettensitz herunterklappte und sich darauf niederließ, um zu warten, bis der Trubel sich legte und man an ihrer Stelle das nächste Opfer aufrief. Da hörte sie, wie die Tür zur Toilette aufging und sich leise wieder schloss. Oh je, jetzt kam doch noch jemand, um sie zu holen. Holly? Es war Sharon. Holly, ich weiß, dass du da drin bist, also hör mir bitte zu, ja? Ich weiß, dass das ein absoluter Albtraum für dich ist, aber du musst dich entspannen, in Ordnung? Sharons Stimme klang beruhigend. Was? hörte man die Stimme des Moderators durchs Mikrofon, dann lachte er. Meine Damen und Herren, wie es aussieht, ist unsere Sängerin gerade auf der Toilette. Brüllendes Gelächter erschütterte den Saal. »Sharon, 
Hollys Stimme zitterte. Oh Gott, der Mob würde die Klotür eintreten, ihr die Kleider vom Leib reißen und sie zur Exekution auf die Bühne schleppen. Hastig vor Sharon fort. Was ich sagen will, Holly, du brauchst es nicht zu tun, wenn du es nicht willst, keiner zwingt dich. Meine Damen und Herren, lassen wir Holly wissen, dass sie als Nächste dran ist, rief der Moderator. Los geht's. Alle begannen mit den Füßen zu stampfen und Hollys Namen zu rufen. Jedenfalls zwingt dich niemand dazu, der dich wirklich mag, stammelte Sharon, die jetzt auch langsam Panik bekam. Aber wenn du es nicht machst, dann wirst du es dir selbst nie verzeihen, das weiß ich. Holly, Holly, Holly! Sharon, rief Holly wieder, inzwischen völlig außer sich. Plötzlich schienen die Wände der Kabine näher zu rücken und ihr brach der kalte Angstschweiß aus. Sie musste hier raus. Sharon sah sie an. »Kümmere dich nicht um die Leute da draußen, Holly«, rief Sharon. Holly zitterte und stieß völlig verängstigt hervor. »Ich kann nicht singen, Sharon.« »Das weiß ich«, erwiderte Sharon. »Deine Familie weiß es auch und der Rest von denen da draußen kann dir den Buckel runterrutschen.« Jetzt wurde sie richtig aggressiv. »Du wirst keinen von den Dumpfbacken da draußen jemals wiedersehen. Wen kümmert es, was die denken? Mich nicht? Dich vielleicht?« »Nein, es kümmert mich nicht, was die denken!« brüllte Holly so laut, dass die Menge draußen leiser wurde. Mit einem letzten Blick auf ihr Spiegelbild holte sie tief Atem und rannte dann los, als hätte sie etwas ganz Dringendes zu erledigen. Die Leute hatten sich alle zur Tür umgedreht und riefen Hollys Namen. Als sie auftauchte, erhob sich stürmischer Beifall. Holly verbeugte sich mit großer Geste und schritt unter Beifall und Gelächter zur Bühne. »Zeig's ihnen!« schrie Sharon. Holly umklammerte das Mikrofon mit beiden Händen, machte sich bereit und begann mit zittriger, schüchterner Stimme zu singen. »What would you do if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me?« Denise und Sharon lachten, weil das Lied so gut gewählt war, und applaudierten heftig. Holly sang tapfer weiter, völlig schief wie immer, und machte dabei ein Gesicht, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Gerade als sie dachte, dass sie gleich wieder ausgebuht würde, stimmten ihre Familie und ihre Freunde kräftig in den Refrain mit ein. »Oh, I get by with a little help from my friends. Yes, I'll get by with a little help from my friends.« Das Publikum wandte sich zu ihrem Tisch, alles lachte und die Atmosphäre wurde herzlicher. Unterdessen nahm Holly Anlauf für den bevorstehenden hohen Ton und brüllte dann aus Leibeskräften »Do you need anybody?« Sie erschrak selbst über ihre Lautstärke, und ein paar Leute halfen ihr weiter. »I need somebody to love.« »Do you need anybody?« wiederholte sie und hielt das Mikrofon der Menge entgegen. Alle grölten »I need somebody to love« und klatschten sich selbst eine runde Beifall. Jetzt fühlte sich Holly schon etwas weniger nervös und arbeitete sich verbissen weiter durch den Rest des Lieds. Inzwischen hatten die Leute in den hinteren Reihen wieder angefangen zu reden, die Barleute bedienten und klapperten mit den Gläsern, bis Holly irgendwann das Gefühl hatte, dass sie sich eigentlich nur noch selbst zuhörte. Als sie endlich fertig war, nahmen dies nur ein paar höfliche Leute ganz vorn und ihr eigener Tisch zur Kenntnis. Der Moderator nahm ihr das Mikrofon aus der Hand und lachte. »Beifall für die mutige Holly Kennedy!« Diesmal klatschten nur ihre eigenen Leute. Denise und Sharon liefen ihr entgegen, ihre Wangen waren nass von Lachtränen. »Ich bin so stolz auf dich«, rief Sharon und schlang die Arme um Hollys Hals. »Du warst furchtbar.« »Danke, dass du mir geholfen hast, Sharon«, antwortete Holly und drückte ihre Freundin an sich. Nach einer Weile kam John angeschlurft, lehnte sich neben Holly an die Wand und sah sich schweigend den nächsten Auftritt an. Schließlich nahm er allen Mut zusammen und sagte, »Das lässt Gary sich bestimmt nicht entgehen, glaubst du nicht auch?« seine Augen waren voller Tränen. Der arme John, auch er vermisste seinen besten Freund. Holly nahm ihn lächelnd in die Arme. Eine Stunde später waren alle Kandidaten mit ihrem Auftritt durch und Daniel zog sich mit dem Moderator zurück, um die Auswertung vorzunehmen. Jeder Gast hatte beim Bezahlen an der Tür einen Stimmzettel bekommen. Zur Siegerehrung gab es einen Trommelwirbel. Dann trat Daniel auf die Bühne. Ich danke allen, die am heutigen Wettbewerb teilgenommen haben. Wir haben uns heute wieder einmal blendend unterhalten, verkündete Daniel. Der letzte Teil des Satzes war natürlich auf Holly gemünzt, die verlegen auf ihrem Stuhl herumrutschte. Nun, die beiden Teilnehmer, die ins Finale kommen, sind Keith und Samantha. Holly sprang auf und tanzte mit Denise und Sharon im Kreis herum. 
Noch nie im Leben war sie so erleichtert gewesen, nie wieder Karaoke. Während Holly sich wieder auf ihren Platz setzte, überlegte sie, was wohl ihre Talente waren. Holly sah sich im Club um und entdeckte Richard. Sie stand auf, setzte sich ihm gegenüber auf den hohen Barhocker und versuchte, mit ihm ins Gespräch zu kommen. »Na, amüsierst du dich gut?« Erschrocken schaute er auf. Anscheinend war er nicht darauf gefasst gewesen, dass jemand mit ihm reden wollte. »Ja, danke, Holly. Ich amüsiere mich prächtig.« »Ich war ein bisschen überrascht, dass du überhaupt mitgekommen bist. Eigentlich dachte ich, das wäre nicht so ganz dein Ding.« »Na ja, weißt du, man muss eben seine Familie unterstützen.« Er rührte in seinem Drink. »Wo ist denn Meredith heute Abend?« »Emily und Timothy«, antwortete er, als erklärten diese beiden Namen alles. »Musst du morgen arbeiten?« »Ja«, abrupt leerte er sein Glas. »Da sollte ich wohl lieber mal aufbrechen. Du warst eine tolle Verliererin heute Abend, Holly.« Er sah noch einmal unbeholfen zum Rest seiner Familie hinüber, fragte sich offensichtlich, ob er sich verabschieden und damit riskieren sollte, dass er jemanden störte, entschied sich schließlich dagegen, nickte Holly zu und verschwand in der Menge. Daniel schaute herüber. »Darf ich dir was zu trinken holen, Holly?« »Nein, danke, Daniel. Ich muss sowieso bald gehen.« »Na, deine Freundin scheint sich jedenfalls gut zu amüsieren«, stellte Daniel fest und spähte über Hollys Schulter. Holly drehte sich neugierig um und sah, dass Denise und der Moderator nun eng umschlungen neben der Bühne standen. »Oh nein, doch nicht dieser schreckliche Typ, der mich gezwungen hat, aus der Toilette zu kommen«, ächzte Holly. »Das ist Tom O'Connor von Dublin FM«, erklärte Daniel. »Ein Freund von mir.« Holly schlug vor Verlegenheit die Hände vors Gesicht. Er war heute hier, weil die Veranstaltung live im Radio übertragen wurde, fuhr Daniel mit ernster Miene fort. Was? Zum wiederholten Male an diesem Abend war Holly einer Herzattacke nahe. War nur ein Witz, ich wollte dein Gesicht sehen, grinste Daniel. Bitte tu mir sowas nie wieder an, stöhnte Holly und drückte die Hand auf ihr Herz. Daniel sah sie amüsiert an. Darf ich fragen, warum du mitgemacht hast, obwohl du Karaoke doch anscheinend so verabscheust, fragte er. Ach, mein schrecklich humorvoller Ehemann dachte, es wäre komisch, seine absolut unmusikalische Frau zum Karaoke anzumelden. So schlecht warst du nun auch wieder nicht. Ist dein Mann denn hier? Er schaute sich um. Lächelnd antwortete Holly. Ja, er ist hier. Irgendwo. Der Mai ging vorüber. Der Juni zog ins Land. Nun waren endlich die langen, warmen Sommerabende gekommen, die wunderschönen, frischen Morgen. Außerdem hatte der Juni natürlich auch einen weiteren Brief von Gary gebracht. Holly hatte in der Sonne gesessen, die Helligkeit genossen und voller Aufregung den vierten Umschlag geöffnet. Sie liebte es, wie die Karte sich anfühlte, wenn sie die Finger über die getrocknete Tinte gleiten ließ. In seiner ordentlichen Handschrift hatte Gary all die Dinge aufgelistet, die ihm gehörten und nach seinem Tod im Haus geblieben waren, und bei jedem Einzelnen folgte eine genaue Anweisung, auf welche Weise sich Holly sich seiner entledigen sollte. Ganz unten stand »P.S. Ich liebe dich, Holly, und ich weiß, dass du mich auch liebst. Du brauchst meine Sachen nicht, um dich an mich zu erinnern. Du brauchst sie nicht aufzuheben als Beweis, dass ich existiert habe und in deinen Gedanken immer noch existiere. Du brauchst nicht meine Pullover anzuziehen, um mich zu spüren. Ich bin bei dir und halte dich für immer in den Armen.« Holly hätte sich fast gewünscht, Gary hätte noch einmal von ihr verlangt, Karaoke zu singen. Sie wäre für ihn aus einem Flugzeug gesprungen oder tausend Meilen zu Fuß gelaufen, sie hätte alles getan. Aber seinen Schrank auszuräumen und die letzten Spuren seiner Gegenwart zu beseitigen. Trotzdem, es war richtig, das wusste sie. Sie konnte nicht ewig an den Sachen hängen, sie konnte sich nicht ewig einreden, dass er zurückkommen und sie abholen würde. Gerrys Körper war nicht mehr da, er brauchte seine Kleider nicht mehr. Aber sein Geist würde sie überall begleiten. Sobald der Hörer auf der anderen Seite abgenommen wurde. »Du kommst nie drauf, was passiert ist. Oh mein Gott, ich glaub's einfach nicht.« äh, »Nein, hier ist John, aber ich hol Sharon.« Etwas besorgt rannte John davon. »Was was ist denn los?« keuchte Sharon atemlos. »Was ist passiert? Alles in Ordnung bei dir?« »Ja, mir geht's gut.« Holly kicherte hysterisch. Auf einmal wusste sie nicht mehr, ob sie lachen oder weinen sollte. »Ach, Sharon«, stieß Holly leise hervor. »Er hat mir eine Liste geschrieben.« Gary hat mir eine Liste geschrieben.« Als John sah, wie seine Frau die Augen auffrisst, zog er schnell einen Stuhl neben sie und streckte den Kopf zum Telefonhörer, um mitzuhören. »Okay, Holly, komm so schnell wie möglich rüber, ja?« Sie hielt inne und scheuchte Johns Kopf weg wie eine lästige Fliege. »Ist das... ist das eine gute Nachricht?« Eingeschnappt stand John auf, begann in der Küche auf- und abzugehen und versuchte aus den Wortfetzen zu erraten, was vorgefallen war. 
»Oh ja, Sharon«, schluchzte Holly, »es ist wundervoll.« »Gut, dann mach jetzt bitte, dass du herkommst, damit wir uns in Ruhe darüber unterhalten können.« »Okay.« »Wow«, war zunächst Sharons und Johns einziger Kommentar. Zu dritt saßen sie um den Küchentisch herum und starrten auf den Inhalt des Päckchens, den Holly vor ihnen ausgebreitet hatte. »Aber wie hatte das bloß geschafft?« »Wow«, sagte John, nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass Gary die Sache tatsächlich durchgezogen haben musste, ohne jemanden einzuweihen. »Ihr beide hattet also auch überhaupt keine Ahnung davon, hat doch froh, ihn gekannt zu haben, ihn zu lieben, von ihm geliebt zu werden. Sie war froh, dass ihr Gesicht das Letzte gewesen war, was er gesehen hatte, mit einem Lächeln und der Ermutigung, dass es in Ordnung war, wenn er ging.« Das war vor zwei Monaten gewesen, und bis heute hatte sie das Haus nicht verlassen. Und wie bin ich empfangen worden, dachte sie, während sie lächelnd auf die kleinen Umschläge hinabsah. Gary war wieder da, und alles sah schon wieder ein bisschen heller aus. Holly platzte fast vor Aufregung, während sie mit zitternden Händen Sharons Nummer wählte. Nachdem sie sich ein paar Mal verwählt hatte, beruhigte sie sich schließlich ein wenig und konzentrierte sich auf die Nummer. »Sharon«, kreischte sie, sobald der Hörer auf der anderen Seite abgenommen wurde. »Du kommst nie drauf, was passiert ist, oh mein Gott, ich glaub's einfach nicht.« äh, nein, hier ist John, aber ich hol Sharon. Etwas besorgt rannte John davon. Was, was ist denn los, keuchte Sharon atemlos. Was ist passiert, alles in Ordnung bei dir? Ja, mir geht's gut. Holly kicherte hysterisch. Auf einmal wusste sie nicht mehr, ob sie lachen oder weinen sollte. Ach, Sharon, stieß Holly leise hervor. Er hat mir eine Liste geschrieben. Gary hat mir eine Liste geschrieben. Als John sah, wie seine Frau die Augen auffriss, zog er schnell einen Stuhl neben sie und streckte den Kopf zum Telefonhörer, um mitzuhören. »Okay, Holly, komm so schnell wie möglich rüber, ja?« Sie hielt inne und scheuchte Johns Kopf weg wie eine lästige Fliege. »Ist das... ist das eine gute Nachricht?« Ihn hatte. »Gott, du hast echt einen schlechten Einfluss auf mich, Sharon. Eigentlich sollte ich nie wieder mit dir einkaufen gehen. Das Kleid hier kostet mich ungefähr mein halbes Monatsgehalt. Wovon soll ich den Rest des Monats leben?« »Holly, was ist wichtiger? Essen oder toll aussehen?« »Ich nehme das Kleid«, sagte Holly aufgeregt zu der Verkäuferin. Das Kleid war weit ausgeschnitten, was Hollys hübsche kleine Brüste gut zur Geltung brachte und bis zum Oberschenkel geschlitzt, so dass man ihre schlanken Beine sah. Gary konnte die Augen nicht von ihr lassen, aber nicht, weil sie so schön aussah, sondern weil er einfach nicht verstand, wieso ein Stückchen Stoff dermaßen teuer sein konnte. Doch beim Ball übertrieb Mrs. Disco Diva es mal wieder mit dem Alkohol und ruinierte ihr Kleid, indem sie Rotwein draufschüttete. Sie schaffte es nicht, die Tränen zurückzuhalten, während die Männer am Tisch sie ebenfalls mehr als leicht angesäuselt darüber informierten, dass Punkt 54 der Liste ausdrücklich verbot, Rotwein zu trinken, solange man ein teures weißes Kleid anhatte. Als Gary später sein Bier umwarf und es über die Tischkante auf Hollys Schoß tröpfelte, verkündete sie unter Tränen aber sehr ernsthaft ihren Freunden und auch einigen Nebentischen »Regel 55 der Liste – Never ever teure weiße Kleider kaufen.« Konnte es sein, dass Gary Wort gehalten und ihr vor seinem Tod eine Liste geschrieben hatte? Aber sie hatte doch jede Minute mit ihm verbracht, er hatte nichts davon erwähnt und sie hatte ihn auch nie beim Schreiben erwischt. »Nein, Holly, reiß dich zusammen, das ist Blödsinn.« Sie sehnte sich so danach ihr Wegchen der Familie, weshalb die Eltern ihn immer noch gern verwöhnten. Inzwischen war ihr Baby 22, studierte an der Uni Filmproduktion und lief ständig mit einer Videokamera in der Hand herum. »Was für einen Job hat er denn?« Mit einem resignierten Augenaufschlag antwortete ihre Mutter, »Er ist in irgendeine Band eingetreten. The Orgasmic Fish nennen sie sich, glaube ich.« »Mach dir keine Sorgen. Irgendwann wird er bestimmt vernünftig.« »Ich weiß. Komisch eigentlich.« um ihn mache ich mir von euch allen am wenigsten Sorgen. Er wird seinen Weg schon finden. Sie nahmen ihre Teebecher mit ins Wohnzimmer und ließen sich vor dem Fernseher nieder. Hast du inzwischen irgendeinen Job in Aussicht? Zwar klang ihre Mutter ganz locker, aber Holly wusste, dass sie sich zurückhielt, ihre Tochter aber liebend gern gründlich ausgequetscht hätte. Nein, noch nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nicht mal angefangen, mich umzusehen. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen möchte. Zuletzt hatte Holly als Sekretärin für einen fürchterlichen kleinen Schleimer in einem Anwaltsbüro gearbeitet. Als der Kerl kein Verständnis dafür zeigte, dass Holly mehr freie Zeit brauchte, um ihren sterbenden Mann zu pflegen, hatte sie kurzerhand gekündigt, und jetzt musste sie sich natürlich etwas Neues suchen. Allerdings erschien ihr der Gedanke, morgens zur Arbeit zu gehen, noch völlig abwegig. Eine Weile plauderten Holly und ihre Mutter noch miteinander, dann endlich fasste sich Holly ein Herz und fragte nach dem Umschlag. »Oh, natürlich, Liebes, den hatte ich fast wieder vergessen.« 
Hoffentlich ist es nichts Wichtiges, er liegt schon so lange hier rum. Ach, ist nicht so schlimm. Sie verabschiedeten sich, antwortete sie und bemühte sich, nicht die Fassung zu verlieren. Ich habe mich nicht arbeitslos gemeldet. Ich bekomme eine Witwenrente. Ach, großartig, das ist ja praktisch, was? Praktisch ist nicht gerade das Wort, das mir eingefallen wäre. Deprimierend würde passen. Furchtbar und deprimierend. Die Atmosphäre war nun spürbar angespannt. Unvermittelt schlug Richard sich mit der Hand aufs Knie und gab damit das Zeichen, dass das Gespräch für ihn beendet war. Dann sollte ich mich wohl mal wieder an die Arbeit machen, meinte er, stand auf und reckte sich, als hätte er stundenlang stillgesessen. Okay, meinte Holly sichtlich erleichtert. Richard marschierte den Gartenweg hinunter. Dann stieg er in das braune Familienauto und fuhr endlich davon. Holly knallte die Tür zu. Sie kochte innerlich und hätte ihrem Bruder am liebsten K.O. geschlagen. Dieser Mann hatte keine Ahnung. Von nichts auf der Welt. »Oh, Sharon, ich hasse ihn«, jammerte sie später am Abend am Telefon ihrer Freundin vor. Ach, »Du musst ihn einfach ignorieren, Holly. Er kann nicht anders. Er ist ein Idiot«, entgegnete sie ärgerlich. Holly lächelte schwach. »Ich hab dich gefragt, ob du noch mal über die Karaoke-Geschichte nachgedacht hast.« »Sharon«, jaulte Holly auf. »Na gut, na gut. Beruhigen Sie sich, junge Frau. Ich hatte nur gerade die Idee, dass wir so ein Karaoke-Gerät mieten könnten. Dann könntest du bei dir daheim singen. Was hältst du davon?« »Nein, Sharon, das ist zwar eine tolle Idee, aber sie funktioniert nicht. Gary möchte, dass ich im...« Kühn. »Ach, Gary«, schrie sie dann. »Ich dachte, ihr wollt mir helfen, und stattdessen treibt ihr mich in den Nervenzusammenbruch.« »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Holly. Oder soll ich lieber sagen, herzlichen Glückwunsch nachträglich.« Richard lachte nervös. Holly blieb der Mund offen stehen vor Staunen, als sie ihren Bruder auf ihrer Türschwelle stehen sah. Das war eine absolute Seltenheit, wenn nicht überhaupt das erste Mal. »Ich hab dir eine mini phalaenopsis orchidee mitgebracht«, verkündete Richard und streckte ihr den Blumentopf hin. »Die sind gerade frisch reingekommen, haben schon Knospen und werden bald herrlich blühen«, Er klang wie aus der Werbung. Holly staunte nur noch mehr und fingerte vorsichtig an den winzigen rosaroten Knospen herum. »Mensch, Richard, Orchideen sind meine Lieblingsblumen.« »Na ja, du hast hier sowieso einen hübschen, großen Garten, hübsch und...« <lacht> Er räusperte sich, »hübsch und grün, wenn auch ein klein wenig verwildert.« Er verfiel in Schweigen und fing an, auf den Füßen zu wippen, eine Angewohnheit, die Holly zur Weißglut brachte. »Hast du einen Moment Zeit, reinzukommen, oder musst du gleich weiter?« »Bitte sag nein, bitte sag nein.« »Doch, ich komm gern kurz rein«, sagte er und streifte sich gut zwei Minuten die Füße ab, ehe er ins Haus trat. Holly führte ihn ins Wohnzimmer und stellte den Blumentopf vorläufig auf den Fernseher. »Nein, nein, Holly«, tadelte Richard sie sofort und hob den Zeigefinger, als wäre sie ein unartiges Kind. »Da darfst du den Topf nicht hinstellen, er braucht einen kühlen Stand, und gesagt, aber wir waren schon seit einer Ewigkeit nicht mehr alle zusammen. Weißt du überhaupt noch, wann wir Richard und Meredith das letzte Mal gesehen haben?« Ach, der gute alte Dick, er war echt in Hochform bei der Beerdigung, hatte jede Menge tröstliche Ratschläge für mich, zum Beispiel, hast du schon mal daran gedacht, Garys Gehirn der medizinischen Forschung zur Verfügung zu stellen? Er ist wirklich ein ganz wundervoller Bruder. Ach Gott, Holly, entschuldige, die Beerdigung hatte ich ganz vergessen. Die Stimme ihrer Schwester veränderte sich. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Kira, sei nicht albern, wir haben doch beide einhellig beschlossen, dass es sich nicht lohnt, extra von Australien herzukommen und gleich wieder zurückzufliegen. Also reden wir nicht mehr darüber, in Ordnung? »Ja, okay.« Holly wechselte das Thema. »Wenn du sagst, die ganze Familie, meinst du dann...« »Ja. Richard und Meredith bringen unsere anbetungswürdige kleine Nichte und unseren anbetungswürdigen kleinen Neffen mit. Aber Jack und Abby kommen auch, da freust du dich bestimmt. Declan wird körperlich, wenn auch vielleicht nicht geistig anwesend sein. Mom, Dad und ich sind natürlich da und du musst einfach auch kommen.« Zögernd klopfte Holly an die Tür ihres alten Zuhauses und hörte sofort das Trippeln kleiner Füßchen, die zur Tür gesaust kamen. »Mami, Daddy, es ist Tante Holly, es ist Tante Holly!« »Es war ihr Neffe Timothy, es war ihr Neffe Timothy!« Doch sein Frohsinn wurde rasch unterbunden. »Timothy«, ertönte eine strenge Stimme, »was habe ich dir über das Rumrennen im Haus gesagt? Du kannst hinfallen und dir wehtun. Geh, stell dich in die Ecke da drüben und denk darüber nach, was ich gesagt habe. Habe ich mich klar ausgedrückt?« »Singen kann.« Nervös strich Holly sich die Haare hinter die Ohren. Sie mochte es nicht, wenn die ganze Familie sie so gespannt anstarrte. Also »Ich finde es eine tolle Idee«, verkündete ihr Vater auf einmal. »Ja«, schloss sich ihre Mutter an, »und wir kommen alle, um dich zu unterstützen.« Ständig musste Holly aufs Klo rennen. Sie war nervös und hatte in der Nacht fast gar nicht geschlafen. 
Der große Tag war gekommen, ihr schlimmster Albtraum drohte Wirklichkeit zu werden. Sie musste in aller Öffentlichkeit singen. John und Sharon holten sie im Taxi ab, aber Holly weigerte sich auch nur ein Wort mit ihnen zu wechseln. Ihr war übel. Bei Hogans angekommen, hatten John und Sharon einige Mühe, Hollys Gejammer zu stoppen. Lieber springe ich in die Liffy, und sie zum Hineingehen zu bringen. Zu Hollys Entsetzen war der Club auch noch gerappelt voll, und sie mussten sich zu dem Tisch durchdrängeln, den ihre Familie reserviert hatte. Auch der Anblick der Bühne jagte Holly Angst ein, denn sie war wesentlich größer, als sie erwartet hatte. An der Wand war ein Bildschirm, auf dem das Publikum den Text der Lieder mitverfolgen konnte. »Guten Abend, meine Damen und Herren«, rief der Moderator in die Menge. Holly verdrehte die Augen. »Heute haben wir ein spannendes Ereignis vor uns«, fuhr der Mann in seinem affigen DJ-Ton fort und machte in diesem Stil endlos weiter. »Als Erster haben wir hier Margaret aus Tallard, die uns die Titelmelodie aus Titanic singen wird.« »My Heart Will Go On« von Céline Dion. Einen Applaus für unsere wundervolle Margaret. Die Menge tobte. Hollys Herz raste. Typisch, das Freundin scheint sich jedenfalls gut zu amüsieren, stellte Daniel fest und spähte über Hollys Schulter. Holly drehte sich neugierig um und sah, dass Denise und der Moderator nun eng umschlungen neben der Bühne standen. »Oh nein, doch nicht dieser schreckliche Typ, der mich gezwungen hat, aus der Toilette zu kommen,« ächzte Holly. »Das ist Tom O'Connor von Dublin FM,« erklärte Daniel. »Ein Freund von mir.« Holly schlug vor Verlegenheit die Hände vors Gesicht. Er war heute hier, weil die Veranstaltung live im Radio übertragen wurde, fuhr Daniel mit ernster Miene fort. »Was?« Zum wiederholten Male an diesem Abend war Holly eine Herzattacke nahe. »War nur ein Witz. Ich wollte dein Gesicht sehen,« grinste Daniel. »Bitte tu mir sowas nie wieder an,« stöhnte Holly und drückte die Hand auf ihr Herz. Daniel sah sie amüsiert an. »Darf ich fragen, warum du mitgemacht hast, obwohl du Karaoke doch anscheinend so verabscheust?« fragte er. Ach, mein schrecklich humorvoller Ehemann dachte, es wäre komisch, seine absolut unmusikalische Frau zum Karaoke anzumelden. So schlecht warst du nun auch wieder nicht. Ist dein Mann denn hier? Er schaute sich um. Lächelnd antwortete Holly. Ja, er ist hier. Irgendwo. Der Mai ging vorüber. Der Juni zog ins Land. Nun waren endlich die langen, warmen Sommerabende gekommen, die wunderschönen, frischen Morgen. Außerdem hatte der Juni natürlich auch einen weiteren Brief von Gary gebracht. Holly hatte in der Sonne gesessen, die Helligkeit genossen und voller Aufregung den vierten Umschlag geöffnet. Sie liebte es, wie die Karte sich angesagt, dass du bei einem Wettbewerb singen wirst, fragte ihre Mutter. Weil ich gar nicht singen kann. Nervös strich Holly sich die Haare hinter die Ohren. Sie mochte es nicht, wenn die ganze Familie sie so gespannt anstarrte. Also ich finde es eine tolle Idee, verkündete ihr Vater auf einmal, »Ja«, schloss sich ihre Mutter an, »und wir kommen alle, um dich zu unterstützen.« Ständig musste Holly aufs Klo rennen. Sie war nervös und hatte in der Nacht fast gar nicht geschlafen. Der große Tag war gekommen, ihr schlimmster Albtraum drohte Wirklichkeit zu werden. Sie musste in aller Öffentlichkeit singen. John und Sharon holten sie im Taxi ab, aber Holly weigerte sich auch nur ein Wort mit ihnen zu wechseln. Ihr war übel. Bei Hogans angekommen, hatten John und Sharon einige Mühe, Hollys Gejammer zu stoppen. Lieber springe ich in die Liffy, und sie zum Hineingehen zu bringen. Zu Hollys Entsetzen war der Club auch noch gerappelt voll, und sie mussten sich zu dem Tisch durchdrängeln, den ihre Familie reserviert hatte. Auch der Anblick der Bühne jagte Holly Angst ein, denn sie war wesentlich größer, als sie erwartet hatte. An der Wand war ein Bildschirm, auf dem das Publikum den Text der Lieder mitverfolgen konnte. »Guten Abend, meine Damen und Herren«, rief der Moderator in die Menge. Holly verdrehte die Augen. »Heute haben wir ein spannendes Ereignis vor uns«, fuhr der Mann in seinem affigen DJ-Ton fort und machte in diesem Stil endlos weiter. »Als Erster haben wir hier Margaret aus Tallard, die uns die Titelmelodie aus Titanic singen wird. »My Heart Will Go On« von Céline Dion. »Einen Applaus für unsere wundervolle Frau gewesen bist. Dafür und für alles andere bin ich dir ewig dankbar. Und denk dran, ich bin bei dir, wann immer du mich brauchst. In Liebe, für immer dein Mann und bester Freund, Gary.« P.S. Ich hab dir eine Liste versprochen, hier ist sie. Die Umschläge müssen genau zum darauf angegebenen Monat geöffnet werden und du musst genau das machen, was darin steht. Ich beobachte dich, mir entgeht nichts. Holly konnte nicht mehr. Trauer überwältigte sie. Doch gleichzeitig fühlte sie sich auch getröstet und erleichtert, denn nun würde Gary noch eine Weile bei ihr sein. Sie blätterte die kleinen weißen Briefumschläge durch und suchte nach den einzelnen Monaten. Jetzt war es April, aber den März hatte sie verpasst, deshalb nahm sie erst einmal diesen Umschlag zur Hand. 
Ganz langsam öffnete sie ihn, um jeden einzelnen Moment voll auszukosten. Darin war eine kleine Karte, auf der in Garys Handschrift stand, »Auf blaue Flecke kannst du verzichten. Kauf dir eine Nachttischlampe. P.S. Ich liebe dich.« Unter Tränen begann sie zu lächeln. Gary war wieder bei ihr. Immer wieder las sie den Brief in dem Versuch, Gary zum Leben zu erwecken. Schließlich konnte sie die Worte vor lauter Tränen nicht mehr erkennen und blickte hinaus aufs Meer. Sie dachte daran, wie sie in Garys letzten Tagen neben ihm gelegen und auf seinen Atem gelauscht hatte. Am liebsten wäre sie gar nicht mehr von seiner Seite gewichen, da ein Packen Geld drin, lachte Sharon. Das habe ich auch schon überlegt, aber es könnten auch viele kleine Dinge sein, eins für jeden Tag im Juli. Holly strahlte ihre Freunde an. Ganz egal, was Gary für sie vorbereitet hatte, eines hatte er jedenfalls schon geschafft. Sie fühlte sich fast wieder normal. Mit John und Sharon zu lachen, während sie rätselten, was in diesen Umschlägen sein mochte, war beinahe, als wäre Gary wieder bei ihnen. »Wartet«, rief John mit ernster Stimme. »Was?« Johns blaue Augen blitzten. »Es ist April und du hast den Umschlag hier noch nicht geöffnet.« »Oh ja, oh Gott, oh ja, soll ich ihn jetzt gleich aufmachen?« »Ja, los«, ermunterte sie Sharon. »Wir wollen hier nicht riskieren, dass Gary als Gespenst zurückkommt und uns daran erinnert, oder?« Holly nahm den Umschlag und riss ihn vorsichtig auf. Danach gab es nur noch acht. Sie musste mit Bedacht vorgehen und jeden einzelnen Umschlag genießen, ehe er nur noch eine Erinnerung war. Langsam zog sie die kleine Karte heraus. »Eine disco muss immer richtig gut aussehen. Kauf dir was Schönes zum Anziehen, das wirst du nämlich nächsten Monat brauchen. P.S. Ich liebe dich.« »Oh«, riefen John und Sharon wie aus einem Mund, »jetzt wird er auch noch richtig geheimnisvoll.« Holly lag auf dem Bett und knipste mit einem leicht irren Lächeln die Nachttischlampe aus und an. Um die Neuerwerbung zu testen, hatte sie die Vorhänge im Schlafzimmer zugezogen. Im Licht der Nachttischlampe wirkte das Zimmer weicher und wärmer. Wie leicht eine Lampe diente Mam. Ich bin da, um dir in dieser mühseligen Phase deines Lebens meine Hilfe anzubieten, sagte Holly, während sie auch ihrer Mutter einen Kuss auf die erhitzten Wangen drückte. »Ach, was hab ich für ein Glück, dass ich so aufmerksame Kinder habe,« meinte Elisabeth ein wenig sarkastisch. »Ich sag dir was, du kannst das Kartoffelwasser abgießen.« »Alle mal herhören, das Essen ist fertig,« verkündete Elisabeth kurze Zeit später, und alle gingen ins Esszimmer. Wie bei einem Kindergeburtstag herrschte einen Moment Chaos, weil jeder sich anstrengte, einen Platz mit netten Nachbarn zu ergattern. Unter O's und A's trug Elisabeth das Essen auf, und bald erfüllte der Duft den ganzen Raum. »Hey, Timmy verhungert noch da draußen«, rief Kira Richard zu. »Der arme Junge hat doch inzwischen wirklich genug Strafe gehabt.« »Er heißt Timothy«, verbesserte Meredith sie steif. »Ihr fahrt ganz schön auf diese Strafaktion ab, was?«, bohrte Kira weiter. »Kira, es ist wichtig, dass Timothy weiß, wann er etwas falsch gemacht hat«, erklärte Richard. »Ja, aber kannst du ihm das nicht einfach sagen? Jetzt verpasse das ganze leckere Essen.« »Mmm, ja, mmm«, schmatzte sie. »Hör auf, Kira«, schaltete sich Elisabeth ein. »Sonst musst du in der Ecke stehen«, fügte Jack streng hinzu. Der ganze Tisch brach in Gelächter aus, natürlich abgesehen von Meredith und Richard. »Also, Kira, erzähl uns doch mal was von deinen Abenteuern in Australien«, warf sich Frank rasch in die Bresche. Kiras Augen leuchteten auf. »Oh, es war wirklich toll, Dad. Ich kann es nur jedem empfehlen.« »Dich in den Refrain mit ein.« »Oh, I get by with a little help from my friends.« »Yes, I'll get by with a little help from my friends.« Das Publikum wandte sich zu ihrem Tisch, alles lachte und die Atmosphäre wurde herzlicher. Unterdessen nahm Holly Anlauf für den bevorstehenden hohen Ton und brüllte dann aus Leibeskräften »Do you need anybody?« Sie erschrak selbst über ihre Lautstärke und ein paar Leute halfen ihr weiter »I need somebody to love.« »Do you need...« »Anybody«, wiederholte sie und hielt das Mikrofon der Menge entgegen, alle grölten, »I need somebody to love« und klatschten sich selbst eine runde Beifall. Jetzt fühlte sich Holly schon etwas weniger nervös und arbeitete sich verbissen weiter durch den Rest des Lieds. Inzwischen hatten die Leute in den hinteren Reihen wieder angefangen zu reden, die Barleute bedienten und klapperten mit den Gläsern, bis Holly irgendwann das Gefühl hatte, dass sie sich eigentlich nur noch selbst zuhörte. Als sie endlich fertig war, nahmen dies nur ein paar höfliche Leute ganz vorn und ihr eigener Tisch zur Kenntnis. Der Moderator nahm ihr das Mikrofon aus der Hand und lachte. »Beifall für die mutige Holly Kennedy!« Diesmal klatschten nur ihre eigenen Leute. 
Denise und Sharon liefen ihr entgegen, ihre Wangen waren nass von Lachtränen. »Ich bin so stolz auf dich«, rief Sharon und schlang die Arme um Hollys Hals. »Du warst furchtbar.« Angst, ihm neue hinzuzufügen. »Danke, dass du meine Frau gewesen bist. Dafür und für alles andere bin ich dir ewig dankbar. Und denk dran, ich bin bei dir, wann immer du mich brauchst. In Liebe, für immer dein Mann und bester Freund. Gary.« »P.S.« ich habe dir eine Liste versprochen, hier ist sie. Die Umschläge müssen genau zum darauf angegebenen Monat geöffnet werden und du musst genau das machen, was darin steht. Ich beobachte dich, mir entgeht nichts. Holly konnte nicht mehr. Trauer überwältigte sie. Doch gleichzeitig fühlte sie sich auch getröstet und erleichtert, denn nun würde Gary noch eine Weile bei ihr sein. Sie blätterte die kleinen weißen Briefumschläge durch und suchte nach den einzelnen Monaten. Jetzt war es April, aber den März hatte sie verpasst, deshalb nahm sie erst einmal diesen Umschlag zur Hand. Ganz langsam öffnete sie ihn, um jeden einzelnen Moment voll auszukosten. Darin war eine kleine Karte, auf der in Garys Handschrift stand, »Auf blaue Flecke kannst du verzichten. Kauf dir eine Nachttischlampe. P.S. Ich liebe dich.« Unter Tränen begann sie zu lächeln. Gary war wieder bei ihr. Immer wieder las sie den Brief in dem Versuch, Gary zum Leben zu erwecken. Schließlich konnte sie die Worte vor lauter Tränen nicht mehr erkennen und blickte hinaus aufs Meer. Sie dachte daran, wie sie in Garys letzten Tagen neben ihm gelegen und auf seinen Atem gelauscht hatte. Das war der letzte Ball gewesen, auf den sie mit Gary gegangen war, denn im vorigen Jahr war er schon zu krank gewesen. Das bekommt den Ehrenplatz, verkündete Holly und stellte den Rahmen neben ihr Hochzeitsfoto. Zwei Flaschen Sekt und einige Flaschen Rotwein später stolperten die Freundinnen aus dem Haus. Während der dritten Flasche Wein hatten sie den Entschluss gefasst, ihr Glück im stylischsten Dubliner Club, dem Boudoir, zu versuchen. Das Boudoir war den Reichen und Berühmten vorbehalten und jeder wusste, dass man, wenn man nicht reich und berühmt war, einen Gästeausweis brauchte, um hineinzukommen. Denise wedelte mit ihrem Videothekenausweis und stolzierte ganz cool zur Tür, aber, Überraschung, der Türsteher ließ sie nicht durch. Die einzigen bekannten Nasen, die an ihnen vorübergingen, während sie noch mit den Männern an der Tür diskutierten, waren ein paar Nachrichtensprecher des irischen Fernsehens. Denise lächelte sie an und sagte demonstrativ ein paar Mal laut »Guten Abend«. Glücklicherweise erinnerte sich Holly danach an nichts mehr. Am nächsten Morgen erwachte sie mit einem entsetzlich dicken Kopf. Ihr Mund war staubtrocken und sie hatte Sehstörungen. Plötzlich ging die Alarmanlage los. Holly hob den Kopf leicht vom Kissen und öffnete ein Auge. »Ach, nehmt doch mit, was ihr wollt«, dachte sie, »solange ihr mir ein Glas Wasser bringt, bevor ihr geht.« Irgendwann merkte sie allerdings, dass es nicht die Alarmanlage war, sondern das Telefon, das neben ihrem Bett klingelte. »Hallo?« krächzte sie. »Oh gut, es hat also nicht nur mich erwischt.« Er klang vom anderen. »Wir müssen genau zum darauf angegebenen Monat geöffnet werden, und du musst genau das machen, was darin steht. Ich beobachte dich. Mir entgeht nichts.« Holly konnte nicht mehr. Trauer überwältigte sie. Doch gleichzeitig fühlte sie sich auch getröstet und erleichtert, denn nun würde Gary noch eine Weile bei ihr sein. Sie blätterte die kleinen weißen Briefumschläge durch und suchte nach den einzelnen Monaten. Jetzt war es April, aber den März hatte sie verpasst, deshalb nahm sie erst einmal diesen Umschlag zur Hand. Ganz langsam öffnete sie ihn, um jeden einzelnen Moment voll auszukosten. Darin war eine kleine Karte, auf der in Garys Handschrift stand, »Auf blaue Flecke kannst du verzichten. Kauf dir eine Nachttischlampe. P.S. Ich liebe dich.« Unter Tränen begann sie zu lächeln. Gary war wieder bei ihr. Immer wieder las sie den Brief in dem Versuch, Gary zum Leben zu erwecken. Schließlich konnte sie die Worte vor lauter Tränen nicht mehr erkennen und blickte hinaus aufs Meer. Sie dachte daran, wie sie in Garys letzten Tagen neben ihm gelegen und auf seinen Atem gelauscht hatte. Am liebsten wäre sie gar nicht mehr von seiner Seite gewichen, denn sie hatte Angst, dass er sie ausgerechnet dann verlassen würde, wenn sie gerade aufgestanden war, um an die Tür oder aufs Klo zu gehen oder sich etwas zu essen zu machen. Wenn sie zurückkam, saß sie immer erst eine Weile stocksteif und ängstlich auf der Bettkante und starrte auf seine Brust, ob sie sich noch hob und senkte. Irgendwo. Der Mai ging vorüber. Der Juni zog ins Land. Nun waren endlich die langen, warmen Sommerabende gekommen, die wunderschönen, frischen Morgen. Außerdem hatte der Juni natürlich auch einen weiteren Brief von Gary gebracht. Holly hatte in der Sonne gesessen, 
die Helligkeit genossen und voller Aufregung den vierten Umschlag geöffnet. Sie liebte es, wie die Karte sich anfühlte, wenn sie die Finger über die getrocknete Tinte gleiten ließ. In seiner ordentlichen Handschrift hatte Gary all die Dinge aufgelistet, die ihm gehörten und nach seinem Tod im Haus geblieben waren, und bei jedem Einzelnen folgte eine genaue Anweisung, auf welche Weise sich Holly sich seiner entledigen sollte. Ganz unten stand »P.S. Ich liebe dich, Holly, und ich weiß, dass du mich auch liebst. Du brauchst meine Sachen nicht, um dich an mich zu erinnern. Du brauchst sie nicht aufzuheben als Beweis, dass ich existiert habe und in deinen Gedanken immer noch existiere.« Du brauchst nicht meine Pullover anzuziehen, um mich zu spüren. Ich bin bei dir und halte dich für immer in den Armen. Holly hätte sich fast gewünscht, Gary hätte noch einmal von ihr verlangt, Karaoke zu singen. Sie wäre für ihn aus einem Flugzeug gesprungen oder tausend Meilen zu Fuß gelaufen. Sie hätte alles getan. Aber seinen Schrank auszuräumen und die letzten Spuren seiner Gegenwart zu beseitigen. Trotzdem, es war richtig, das wusste sie. Sie konnte nicht ewig an den Sachen hängen. Sie konnte sich nicht ewig einreden, dass er zurückkommen und sie abholen würde. Der offen und die kühle Luft rauschte durch Hollys Kopf, als wollte sie alle bösen Gedanken vertreiben. Sie lachte, weil ihre Mutter ironischerweise mal wieder Recht gehabt hatte. Dann erwachte sie ruckartig aus ihrer Trance und schnappte unwillkürlich nach Luft, als sie sich im Haus umsah. Sie hatte bestimmt nicht länger als eine halbe Stunde zum Duschen gebraucht, aber in der Zwischenzeit hatte Sharon aufgeräumt und geputzt, Staub gesaugt, die Kissen aufgeschüttelt und in jedem Zimmer Raumspray verteilt. Sie folgte den Geräuschen in die Küche, wo Sharon gerade den Herd schrubbte. »Sharon, du bist echt ein Engel. Das kannst du doch nicht alles in der kurzen Zeit gemacht haben. Du warst über eine Stunde weg, ich hatte schon Angst, du wärst durch den Abfluss gerutscht. Wäre durchaus möglich, so dünn wie du geworden bist.« Sie musterte Holly von oben bis unten. »Eine Stunde?« Anscheinend war sie doch wieder in ihre Tagträume versunken. »Okay, ich habe ein bisschen Obst und Gemüse mitgebracht, da drin ist Käse und Joghurt und natürlich Milch. Ich wusste nicht, wo Nudeln und sowas hinkommen, deshalb steht das alles noch da drüben. Ach ja, im Gefrierschrank sind ein paar Mikrowellengerichte. Das müsste eine Weile reichen, wahrscheinlich ein ganzes Jahr, wenn du weiter so wenig isst.« Holly sah Sharon überwältigt an. »Danke.« »Holly, ich bin deine beste Freundin. Wenn ich dir nicht helfe, wer denn dann?« Sharon drückte ihre Hand und lächelte sie ermutigend an. Eigentlich sollte ich mir selber helfen. Pah, machte Sharon und wedelte abwehrend mit der Hand. Das kannst du machen, wenn du soweit bist. Kümmere dich nicht um die ganzen Leute, die dir einreden wollen, du solltest nach einem Monat wieder sein wie früher. Beine raue hoch, fixierte Holly, ließ das Hemd von der Schulter rutschen, fing es mit der rechten Hand auf und schwenkte es über dem Kopf. Wieder musste Holly kichern. Das Licht ausmachen, damit du alles verpasst? Er grinste frech und ließ seine Muskeln spielen. Er schaffte es immer, sie zum Lachen zu bringen. Wenn sie müde und verärgert von der Arbeit nach Hause kam, hatte er immer ein offenes Ohr für ihr Gejammer. Sie stritten sich selten, und wenn doch, dann ging es meistens um irgendwelche blöden Kleinigkeiten, über die sie später lachen mussten. Wer den ganzen Tag das Verandalicht angelassen hatte zum Beispiel, oder wer abends vergessen hatte, den Wecker zu stellen. Gary beendete seinen Striptease und hechtete ins Bett. Dort kuschelte er sich an sie und stopfte seine eiskalten Füße unter ihre Beine, um sie aufzuwärmen. »Gary, du hast ja Eisklötze statt Füße.« Sie wusste ganz genau, dass er in dieser Position nicht gewillt war, sich auch nur einen Zentimeter vom Fleck zu rühren. »Gary«, sagte sie mit warnender Stimme. »Holly«, äffte er sie nach. »Hast du nicht was vergessen?« »Nicht, dass ich wüsste«, antwortete er frech. »Und was ist mit dem Licht?« »Ach ja, das Licht«, meinte er schläfrig und fing laut an zu schnarchen. »Gary«, »gestern Abend musste ich aufstehen und es ausmachen, das weiß ich noch genau.« »Ja, aber du hast vor einer Sekunde noch direkt neben dem Lichtschalter gestanden.« »Ja, vor einer Sekunde«, wiederholte er müde. Holly seufzte. Sie hasste es, wieder aufstehen zu müssen, wenn sie es sich im Bett schon richtig gemütlich gemacht hatte. Man musste über den kalten Fliesenboden... Einen Augenblick herrschte Schweigen, dann überbrückte Kira. »Ein Mädelsabend also, ja?« »Kann ich mitkommen und meine Kamera mitbringen?«, fragte Declan. »Was? Ich brauche ein bisschen Material über die Kneipenszene und so fürs College.« »Na ja, wenn's dir was bringt, aber wir gehen bestimmt nicht in diese ganzen Trennschuppen, die du so toll findest.« »Nein, nein, es ist mir ganz egal, wo ihr hin...« »Autsch!« schrie er auf und starrte Timothy drohend an. Timmy streckte ihm die Zunge heraus und das Gespräch ging weiter. »Wir sollten uns auf den Weg machen, sonst schlafen die Kinder noch im Sitzen ein,« mahnte Meredith. Die angeblich so müden Kinder waren hellwach und versetzten Holly und Declan unter dem Tisch fleißig Fußtritte. Als sich die Tür hinter Richard und Meredith geschlossen hatte, begannen auch die anderen nach und nach aufzubrechen. 
Holly trat in die kühle Luft hinaus und ging allein zu ihrem Auto. Ihre Eltern standen an der Tür und winkten, aber sie fühlte sich schrecklich einsam. Sonst war sie nach solchen Einladungen immer zusammen mit Gary nach Hause gegangen oder er hatte daheim auf sie gewartet, aber das war nicht mehr so, weder heute, noch morgen, noch übermorgen. Holly stand vor dem großen Spiegel und begutachtete sich. Sie hatte Garys Anweisungen befolgt und sich neu ausgestattet. Sie hatte sich für schwarz entschieden, ihrer Stimmung entsprechend. Eine enge Hose, die sie noch schlanker machte und perfekt zu ihren schwarzen Stilettos passte. Dazu noch ein schwarzes, glitzerndes Top, in dem sogar sie aussah, als hätte sie Oberweite. Leo hatte sie wunderschön frisiert, das Haber hoch später am Abend am Telefon ihrer Freundin vor. Ach, »Du musst ihn einfach ignorieren, Holly. Er kann nicht anders. Er ist ein Idiot«, entgegnete sie ärgerlich. Holly lächelte schwach. »Ich hab dich gefragt, ob du noch mal über die Karaoke-Geschichte nachgedacht hast.« »Sharon«, jaulte Holly auf. »Na gut, na gut. Beruhigen Sie sich, junge Frau. Ich hatte nur gerade die Idee, dass wir so ein Karaoke-Gerät mieten könnten. Dann könntest du bei dir daheim singen. Was hältst du davon?« »Nein, Sharon. Das ist zwar eine tolle Idee, aber sie funktioniert nicht. Gary möchte, dass ich im Club Diva auftrete, was immer das sein mag.« »Ach, das ist ja süß, weil du seine Disco-Diva bist.« »Ja, ich glaube, das steckt irgendwie dahinter,« bestätigte Holly geknickt. »Ach, Holly, dann musst du das einfach machen. Keine Diskussion.« »Das werden wir noch sehen«, brummte Holly. Am nächsten Morgen wachte sie voll angezogen auf ihrem Bett auf. Anscheinend waren Gewohnheiten doch schwer abzulegen. Jeden Tag schmolzen ihre positiven Gedanken der letzten Wochen ein bisschen mehr dahin. Es war so anstrengend, ständig zu versuchen, gut drauf zu sein. Sie hatte einfach nicht die Energie dafür. Neben ihr vibrierte das Handy und zeigte eine SMS an. Sie kam von Sharon. »Club Diva. Telefon...« 6700700. Denk drüber nach, könnte Spaß machen. Tu's für Gary. Am liebsten hätte sie geantwortet, Gary ist tot, verdammt nochmal. Aber seit sie angefangen hatte, die Umschläge zu öffnen, Hagefinger, als wäre sie ein unartiges Kind, da darfst du den Topf nicht hinstellen, er braucht einen kühlen Standort, wo er keine Zugluft und keine grelle Sonne abbekommt und auch nicht direkt an einer Hitzequelle steht. Oh, natürlich. Hektisch nahm Holly den Topf wieder weg und blickte sich panisch im Zimmer nach einem geeigneten Plätzchen um. Was hatte Richard gesagt? Sollte das Ding warm stehen und keine Zugluft kriegen? Wie schaffte er es nur, dass sie sich in seiner Gegenwart immer wie ein ungeschicktes kleines Mädchen vorkam? Wie wäre es mit dem Couchtisch da drüben? Da wäre er in Sicherheit. Holly tat, was ihr Bruder vorschlug, stellte die Orchidee auf den Tisch und erwartete schon, mit einem »braves Mädchen« gelobt zu werden. Zum Glück kam nichts dergleichen. Du musst sie nur täglich gießen und alle paar Tage das Wasser ganz auswechseln. Er redete immer noch von der Pflanze. Holly nickte, obwohl sie genau wusste, dass sie beides sowieso nicht tun würde. Ich wusste gar nicht, dass du einen grünen Daumen hast, Richard, sagte sie, um die Atmosphäre etwas aufzulockern. Den habe ich eigentlich auch nur, wenn ich mit den Kindern male, lachte er. Jedenfalls behauptet Meredith das. Arbeitest du viel in eurem Garten? Holly wollte das Gespräch auf jeden Fall in Gang halten, denn das Haus war so still, dass jedes Schweigen sich vervielfachte. »Oh ja, ich liebe Gartenarbeit«, antwortete ihr Bruder mit leuchtenden Augen. »Samstag ist mein Gartentag«, fügte er hinzu und lächelte. Holly hatte das Gefühl, neben einem Wildfremden zu sitzen. Auf einmal wurde ihr klar, wie wenig...